তাহলে আমরা আরেকজন কে যুক্ত করি অমিত ভাই এখানে বোধহয় এই যে একবার আমাদের সাথে আলোচনা করতে এসেছিল হিমাদ্রি ওনার ওনার সাথে কি আপনি কি আপনার কি সময় আছে হ্যাঁ শুনি একটু শুনি হিন্দু ধর্ম নিয়ে বোধহয় কিছু একটা বলবেন বোধহয় আচ্ছা তাহলে হিমাদ্রি আপনাকে যুক্ত করেছে আপনি বলেন তাহলে হিমাদ্রি আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনি বলেন এই হিমু যুক্ত অ্যাড করেছি তোমাকে মিউট করা আছে মিউট করা আছে হিমু ওকে তো নিজে মিউট করে রেখেছে হিমাদ্রি আপনার আপনার আনমিউট করে কথা বলতে হবে হ্যাঁ হ্যালো বলেন হ্যাঁ বলেন ধন্যবাদ <laughs> আপনারা চলে আসতে পারেন কারণ এখন মনে হচ্ছে হিন্দু ধর্ম নিয়ে আলোচনা হবে যেহেতু আমি হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে এত এক্সপার্ট কেউ না অমিত ভাই তো আছেন এবং যদি গুড পিপল ভাই বা অন্য কেউ থেকে থাকেন তাহলে আপনারা চলে আসতে পারেন আপনারা হিমাত্রি ওনার সাথে কথা বলতে পারেন ওনার উনি বোধহয় হিন্দু ধর্মের পক্ষে কিছু একটা উপস্থাপন করতে চাচ্ছেন আমরা দেখি তাহলে আপনি কি বলছেন হ্যাঁ বলেন হিন্দু ধর্ম কিন্তু আমি কিন্তু কোথাও মানে হিন্দু ধর্ম বলে কোনো কিছু মানে খুঁজে পাই এটা কি আদৌ হিন্দু ধর্ম যেটাকে বলা হচ্ছে আদৌ হিন্দু ধর্ম নাকি অন্য কিছু সংস্কৃতি এবং একটা কালচার হিসেবে শুরু হয়েছিল এবং এটা আসি ভাবে বলে দেখবে যে হিন্দু ধর্ম জিনিসটা বা ধরো সনাতন ধর্ম জিনিসটা এরকম বলে কি সত্যি কিছু ছিল তখন কি সত্যি এখন যে আমরা ধর্ম বলতে যে জিনিসটা আমরা জানি বা যেভাবে আমরা ডিফাইন করি আসলে <laughs> আদতে শুরুতে এটা কোন মানে সেরকম কোন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম ছিল না এটা ছিল বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের কালচার বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার বিভিন্ন ধরনের অশিক্ষা কুশিক্ষা থেকে তৈরি হওয়া বিভিন্ন ধরনের বিষয়াদি এগুলোর ভিতরে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন অনেক মনি ঋষি ছিলেন যারা পণ্ডিত ছিলেন তাদের কথাও সেখানে যেরকম আছে আবার অসংখ্য কুসংস্কার এটার মধ্যে আছে এই টোটাল জিনিসটা কি মানে মানে একসাথে হিন্দু ধর্ম বলেই এখন গণ্য করা হয় হিন্দুদের ধর্ম এটা বলা যেতে পারে কিছু আছে কিছু ছিল তো এখন আমি মানে আমার জানার ইচ্ছা যে ধর্ম শব্দটা যে আমরা ব্যবহার করে থাকি প্রতি শব্দ হিসেবে পরিবর্তন শব্দের অর্থ সেগুলো পরিবর্তন যেমন ধরো প্রবীণ এই কথাটা যে বুৎপত্তিগত অর্থ বা প্রকৃতি প্রত্যয়গত অর্থ হচ্ছে 
পরিবর্তন হয়ে গেছে প্রবীণ বলতে আমরা বুঝি বয়সে প্রবীণ এমন একজন মানুষ বয়সে প্রবীণ মানে ধরো রবীন্দ্রনাথ তাকে একটা প্রবীণ একটা ইয়ে বলতে পারি বা ধরো রবিশঙ্কর তাকে বলতে প্রবীণ নবীন প্রবীণ এই কথাটা এইভাবে সেটা কিন্তু ব্যবহৃত হয় আবার ধরো জ্বরগ্রস্ত হলে হতে পারে সেখানে রোগ অসুখ কারণে ফলো করতাম সেইটা এখন একটা ধর্মে পর্যবসিত হয়েছে সেই জিনিসটা একটা রুলস হয়ে গেছে সেই জিনিসটা একটা নিয়ম হয়ে গেছে সেই একটা নীতি হয়ে গেছে সেই জিনিসটি ফলো করা তার মধ্যে কোনো লজিক থাকুক বা না থাকুক জানি বা না জানি আমরা সেই জিনিসটাকে ফলো করি এখন এই যে ধর্ম জিনিসটা বলছো যে ধর্ম কথাটা সেটার উৎপত্তি কথা যে ধারণ করে বা এরকম যে বলছো সেই জিনিসটা কিন্তু তুমি যদি সংস্কৃত ইয়ে খোলো সংস্কৃত ডিকশনারি খোলো সেখানেও কিন্তু দেখবে যেখানে যেখানে এই অর্থগুলো ব্যবহার হচ্ছে যেখানে যেভাবে এই ধর্ম কথাটা ব্যবহার হচ্ছে সেখানে কিন্তু এই ধারণ করা বা এরকম ধৃদাদু থেকে নিয়ে এসেছে একটা ধাত্র যে জিনিসটা ধরে রেখেছে এই রকম জিনিসের অর্থ কিন্তু ব্যবহৃত হচ্ছে না সেটা কিন্তু পাক্কা একটা রিলিজিয়ন বলতে আমরা যে ইয়েতে বুঝি সেই জিনিসটা দিয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে যেমন ধরো ইয়েতে যাও তিরুপতিতে যাও তিরুপতিতে গিয়ে তুমি চুলটা দান করবে কেন সেটা কি কোনো কারণ আছে না কোনো কারণ নেই তিরুপতিতে গিয়ে তুমি বাক্স একটা দান পেটিতে দান করবে কেন তুমি যদি দান না করো ঈশ্বর তোমার কথা শুনবে না ঈশ্বর সত্যি ঘুষকর আমি একজন মানুষ কি একটা টাকার একটা একটা পাঁচশো টাকার বান্ডিল দিয়ে আসবে বা হাজার টাকা বা হাজার টাকা টাকা হয় না দুই হাজার টাকার একটা বান্ডিল দিয়ে আসবে তবে ঈশ্বর তোমার কথা শুনবে এই যে দেখো এই দেখো সেখানে কিন্তু আর এই ধরে রাখা ধারণ করা কালচার এই জিনিসটা কিন্তু সেখানে ম্যাটার করছে না সেখানে কি ম্যাটার করছে সেখানে বিশ্বাস সেখানে একটা বিলিফ এই জিনিসটাই ম্যাটার করছে বিজনেস টাইপ তার মানে দেখো এই যে ধারণাটা তুমি এখন বলছো যে কালচার হিসেবে শুরু হয়েছিল একমত শুরু হয়েছিল কিন্তু এখন যে সেই জিনিসটা আছে সেই জিনিসটা এখন নেই সেই জিনিসটা একটা কালচারের মধ্যে চলে গেছে সেটা সেটা কালচারের মধ্যে সেটা একটা নিয়মের মধ্যে চলে গেছে সেটা একটা সেটা পরিবর্তন হয়ে গেছে সেই একসময় যে ধারণাটা নিয়ে তৈরি হয়েছে যে তার যে বুৎপত্তি সেই বুৎপত্তিটা তার এখন আর সেই একই অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে না তাই না তো এখন যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে যে আমি কি এখন এই ধর্ম বলতে কি জিনিস কি জিনিস বুঝি ধর্ম বলতে কিন্তু আমি সত্যি করি রিলিজিয়ান জিনিসটাই বুঝি ধর্ম বলতে সেই সংস্কৃত ডিকশনারিতে বুৎপত্তিগতভাবে যে যে প্রকৃতি প্রত্যয়গতভাবে তার যে অর্থ সেই জিনিসটা কিন্তু পরিবর্তন হয়ে গেছে ঠিক যেমন পঙ্কজ বলতে আমি পদ্মফুল কি বুঝি বা প্রবীণ বলতে আমি একজন বয়স্ক মানুষকে বুঝি ধর্ম বলতে আমি কিন্তু রিলিজিয়ান কি বুঝি এখন আচ্ছা এখানে আমার আমার বক্তব্য আছে হিমাদ্রি আপনি কি বলতে পারবেন যে অপরূপ শব্দটার অর্থ কি সেই সম্পর্কে কোন ধারণা নেই বাংলা বিষয় অত জানি না আপনি মানে জনসাধারণ শব্দটাকে যেভাবে ব্যবহার করে একটা শব্দের অর্থ হচ্ছে সেটা ব্যবহার করছে সেটাই হচ্ছে সেই শব্দটা সত্যিকারের অর্থ সব ভাষা একটা প্রবহমান জিনিস শব্দের অর্থ এটা হচ্ছে একটা প্রবহমান জিনিস শব্দের অর্থ কখনো কোনো জায়গায় স্থির থাকে না নাস্তিক শব্দটা সম্পর্কে বেদে যে কথাগুলো বলা আছে যে যারা বেদ বিশ্বাস করে না তারা হচ্ছে নাস্তিক কিন্তু আমরা জানি যে পৃথিবীতে মুসলমানরা তো বেদ বিশ্বাস করার কথা কিন্তু মুসলমানরা তো নাস্তিক না নাস্তিক শব্দটার যে আদি যে ধারণা সেই ধারণাটা আর এখনকার যে ধারণা সেটা এক না 
এখনকার সময় নাস্তিক বলতে অন্য জিনিস বোঝায় ধর্ম বলতে আপনাদের বেদে বা প্রাচীন কালের গ্রন্থগুলোতে যে ভাবে ধর্ম শব্দটাকে ব্যবহৃত ব্যবহার করা হয়েছে সেই শব্দটা আসলে বর্তমান সময় আমরা যে যে শব্দটা ব্যবহার করি ধর্মটা দ্বারা সেটা দিয়ে আসলে রিলিজিয়ন বোঝায় কিন্তু প্রাচীন কালে উইটা দ্বারা বৈশিষ্ট্য বোঝাতো এটা দ্বারা ধর্ম বোঝাতো ঠিক আছে কিন্তু এখন আমরা আলাদা করতে পারি প্রাচীন কালে যেহেতু শব্দ সংখ্যা কম ছিল অনেক সময় দেখা যেত যে একই শব্দ দ্বারা একাধিক জিনিস বোঝাতে হতো কিন্তু এখন আমরা প্রত্যেকটা জিনিসের আলাদা আলাদা ভাবে শব্দ ডিফাইন করতে পারি ইংরেজিতে যে শব্দটা আছে রিলিজিয়ন আর একটা আছে প্রপার্টিস বৈশিষ্ট্য এইটাও বাংলাতে আছে এখন বাংলাতেও আছে বাংলাতেও আমরা বলতে পারি যে একটা হচ্ছে ধর্মটা হচ্ছে সেই জিনিসটা যে জিনিসটা এখন সাধারণ মানুষ বোঝে সবাই বোঝে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে কিছু সেটা ফ্রুস থাকবে কিছু পারলৌকিক বিশ্বাস বিশ্বাসাদি থাকবে কিছু প্রথা থাকবে কিছু কালচার থাকবে কিছু উৎসব থাকবে এবং কিছু নিয়ম কারণ থাকবে এই জিনিসগুলোর সম্মিলন হচ্ছে একটা ধর্ম আর যদি আপনি বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখেন অনেক সময় আমরা কথার কথা হিসেবে ব্যবহার করি লোহার ধর্ম কি চুম্বকের ধর্ম কি কিন্তু এখানে আসলে ব্যবহার করা উচিত লোহার বৈশিষ্ট্য কি বা চুম্বকের বৈশিষ্ট্য কি এইভাবে ব্যবহার করলে সেই কথাটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় এই কারণ কি কারণ হচ্ছে ধর্ম বলতে এখন এখনকার সময় আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে সেই যে পারলৌকিক সুখ বা পারলৌকিক কোনো ব্যাপার আদি অলৌকিক কোনো ব্যাপার আদি সেটার ভিতরে থাকবে কিছু প্রথা থাকবে কিছু সেট অফ রুলস থাকবে সেই জিনিসগুলা সেই জিনিসগুলো যদি থাকে সেটাকে আমরা ধর্ম বলি আর যদি আমরা বৈশিষ্ট্য হিসেবে মানে উপস্থাপন করি জিনিসটাকে তাহলে সেটাকে আমরা বৈশিষ্ট্য শব্দটা দ্বারা মানে সংজ্ঞায়ন করি ঠিক আছে আচ্ছা আমি তাহলে একটু বলি আপনি এখানে একটা কথা বললেন নাস্তিকের আর বেদের এই কথাটা তো ওইটার সঙ্গে আমার একটু মানে দ্বিমত আছে কারণ বেদে যে কথাটা বলা হয়েছে নাস্তিক ওইটার অর্থই বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ঈশ্বরকে স্থাপন করা মানে ঈশ্বরে যারা বিশ্বাস করে তারা আস্তিক সেটা যেভাবেই হোক আর নাস্তিক কথাটা হচ্ছে যারা সেই প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে অস্বীকার করে সেইটাই হচ্ছে নাস্তিক তো নাস্তিকের আমাদের হিন্দু ধর্মে যেটাকে বলা হয় যে বৌদ্ধ এবং জৈন হিন্দু ধর্মে যেটা বলা হয় আপনি কিন্তু শুরু করেছিলেন এই কথাটা দিয়ে যে হিন্দু কোনো ধর্ম না তাহলে এখন যে আপনি বললেন যে আমাদের হিন্দু ধর্মে যেটা বলা হয় তাহলে আপনি তো আপনার সাথে কন্ট্রাডিক করছেন ভাই এটা তো মানে কি বলে ভাষাগত দিক থেকে চলে সনাতন ধর্মে আমাদের যেটা বলা হয় না আপনি তো এইমাত্র বললেন আপনি শুরুতে যে জিনিসটা নিয়ে আমার সাথে আমার বিরুদ্ধে আমি <laughs> 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 মানে এই ব্যাখ্যাটা হচ্ছে আমরা এই প্রশ্নটা করার আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ধর্ম কথাটা যে অর্থে ব্যবহার করা হয় সে অর্থ থেকে যেন একটু আমরা আলাদা করে ভাবি জিনিসটাকে আলাদা করে ভাবি কারণ অধিকার আছে তারা বলতেই পারে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু তার মানে তো এটা না যে ধর্ম বলতে আমরা যেটা বুঝি কিছু সেট অফ রুলস কিছু পারলৌকিক বিশ্বাস এই জিনিসগুলা কিছু মানে প্রথা অস্তিত্ব এবং উপকারিতা বজায় থাকে তাকে ধর্ম বলে তাহলে এই ন্যারেটিভটা যদি আমরা সেট করতে পারি তাহলে ধর্ম যদি এখন সঙ্গে এরকম দিই হচ্ছে যে মানে ঈশ্বরের সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করে তারাই হচ্ছে নাস্তিক কেউ যদি বলে আসিফ আসিফ মহিনুদ্দিন একজন গাজাখোর তাহলে সবাই আসিফ মহিনুদ্দিন কে গাজাখোর হিসেবেই চিনবে তাই নাকি প্রচার যেটা হবে বাজারে যেটা দেখাবে যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র দিকটা হ্যাঁ ওই দিকটা হ্যাঁ তাই না এভাবে তো তৈরি হয় এভাবে তো ন্যারেটিভ তৈরি হয় 
না এটা যে সবাই মেনে নিবে বা সবাই সেইভাবেই কথা বলবে সেটা আপনি কিভাবে বুঝলেন যে আমরা ন্যারেটিভ তৈরি করবো একটা এবং সবাই সেটা মেনে নিবে এবং সেটাই বলবে সবাই এটা তার পিছনে যথেষ্ট তার পিছনে যথেষ্ট যুক্তি তর্ক এবং ই থাকতে লাগবে এভিডেন্স থাকতে লাগবে যে হ্যাঁ এই জিনিসটার অর্থ এটাই এটাকে এইভাবেই ব্যবহার করতে হবে সাক্ষ্য প্রমাণ যেগুলো হয় এগুলো অবশ্যই থাকতে হবে তাহলে না সবাই মানবে এখন আমি যদি মেনে আমি এখন আমি যদি বলি যে আসিফ মইনুদ্দিন একদম গাজাকর ও যাকে তাই বলতে বলে खराब चिंता आसे ना क्योंकि पुरुष नारी स्तन देखे मन खराब चिंता लुच्चामी घनीष्ठ फिली कथा <laughs> छोट मानुषे खुंटन आसतो प्रचलित आई गल्पल प्रचलन 
একটা ভিন্ন একটা মোহাম্মদকে আমাদের সামনে ছোটবেলা থেকে তুলে ধরা হয়েছে সত্য ঘটনাটাকে লুকিয়ে একটা ভিন্ন একটা মোহাম্মদকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং এই ন্যারেটিভ গুলা বাজারে চালু করা হয়েছে যে নবী মোহাম্মদ এত এত ভালো ছিল এত ভালো ছিল যে মানে বুকটা তার ফেটে যেত মানে কাফেরদের দুঃখে তার ফেটে যেত আসলে আমরা পরবর্তীতে আমি বই খুলে দেখলাম কাফেরদের বুক দুঃখে বুক কি বুক ফেটে কি যেত কাফেরদেরকে মেরে তাদের মা পেটিকে তুলে রেপ করে ফেলতো আমাদের নবী হ্যাঁ এইরকম ছিল অবস্থা এখন এই যে মানে মানে এই ধরনের কথা যে যে ন্যারেটিভ আমরা প্রচলন করবো সেটাই বাজারে চলবে এবং সেই সেটাই মানে মানুষ খাবে কিন্তু এটার সাথে এটা কোনো সম্পর্ক নাই আমরা দেখতেছি যে যে লুচ্চা কৃষ্ণ বা বদমাইশ রাম বা ধরেন সে গাজা খর্সি এই ধরনের ক্যারেক্টার এই ধরনের মানে পৌরাণিক ক্যারেক্টার গুলা সম্পর্কে আমরা যে জিনিসগুলো জানি সেই যে অনেক ধরনের গল্প গুজব বাজারে চলে বেড়ায় এবং সাধারণত যারা বায়াস যারা বিশ্বাসী হিন্দু যারা হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস করে তারা সাধারণত এই গল্পগুলো বলে এবং কিছু কিছু রূপকথার গল্প তৈরি করে তাদের মহানুভবতা তাদের মানে ইয়া তৈরি করার জন্য তাদের সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা তৈরি করার জন্য নানা ধরনের উৎকট কথাবার্তা বলে কিন্তু যখন আমরা বইপত্র খাটি তখন আমরা দেখি আসলে সেই জিনিসগুলো আদৌ সত্য না এগুলোর ভিতরে এমন এমন জিনিস আছে যেগুলো শুনলে পিলা চমকে যায় যেমন রাজা রাম যেই কাজটা করেছিল একজন মানে একজন সম্পুককে হত্যা করেছিল সেই ঘটনাটা আমরা জানি এখন মানে হিন্দু মমিরা কি বলবে না 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 ওইটা ওইটা বিকৃতি ওইটা মানে পরবর্তীতে ঢুকা দেওয়া হয়েছে এটা করা হয়েছে সেটা করা হয়েছে কিন্তু এই গল্পটাও এই গল্পটা তো আছে তো তারপরে যে তারপরে যে রাম যে তার শ্রী সীতাকে যে অগ্নি পরীক্ষা নিল সেই গল্প সেই গল্পগুলো তো আছে সেই গল্পগুলো এখন তারা যদি বলে যে আমাদের ধর্মটা টেক্সট বেস না আমাদের ধর্মটা কালচার বেস তাহলে অমিত ভাই একটা জিনিস আপনি একটু ইয়া করেন তো তাদের ধর্মটা যদি কালচার বেসড হয় টেক্সট বেস না হয় তাহলে তো সেটা আরো বেশি এই অভিযোগটা তো আরো বেশি বেশি কঠিন ভাবে করা যায় কারণ এই যে ভারতে যে শত শত বছর ধরে যে মেয়েদের উপরে যে সতী মানে সতীদাহ প্রথা এবং মেয়েদেরকে যে সবসময় আসলে অগ্নি পরীক্ষাটা দিতে হয় এটা তো ভারতের ইতিহাসে একদম হাজার হাজার বছরের ইতিহাস আছে এই যে কালচারটাই কালচারটাই তো যদি কালচারটাই হিন্দু ধর্মের মূল রুট হয় তারপরে যে নিচু জাতের যে সম্মুখ ধরে নিলাম গল্পটা মিথ্যা ধরে নিলাম গল্পটা মিথ্যা কিন্তু ভারতের যে কালচার ভারতের কালচার কি আমরা জানি না আমরা কি ভাই মানে আকাশ থেকে তো মাত্র টপ করে নামি নেই আমরা তো জানি ভারতের কালচার কি ছিল যুগের পর যুগ ধরে যে বর্ণ প্রথা ভারতে চলে চলে আসছে সেটা তো মানে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যতই অস্বীকার করার চেষ্টা করা হোক এটা তো অস্বীকার করার কোনো নাই ইতিহাসে একদম ভ্যালিড এভিডেন্স গুলা আছে যে ভারতের যুগের পর যুগ ধরে বড় কথা চলেছে তারপরে এই যে আপনার যে মানে বহু বিবাহ তারপরে এই যে লাভ পট্ট একটা পুরুষ যে একটা নারীকে উত্তপ্ত করতে পারে ধরে নিলাম কৃষ্ণ যে যে মানে নদীর তীরে আহ সখীদের সখীরা যখন গোসল করতো তখন জামা কাপড় নিয়ে দৌড় দিয়ে গাছে উঠে যেত হ্যাঁ গাছে উঠে যেত এবং সখীরা তখন একটা সখীরা তখন মেয়েরা তখন নিজে থেকে চিৎকার করতো এই কৃষ্ণ হারাম যে দাদে আমাদের কাপড়তে এই যে এই গল্পগুলা যে ধরে নিলাম এই গল্পগুলা যদি মিথ্যা হয়ে থাকে কিন্তু এই গল্পগুলা তো হিন্দু ভারতীয় সংস্কৃতিতে শত শত বছর ধরে প্রচলিত এবং এগুলো নিয়ে গান লেখা হয়েছে হয়েছে এগুলো নিয়ে কবিতা লেখা হয়েছে এগুলো নিয়ে গীতি মানে ইয়া লেখা হয়েছে পুঁথি লেখা হয়েছে এবং এগুলাকে একটা মানে চমৎকার একটা বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সেইগুলার মানে প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই ভারতীয় চলচ্চিত্র পর্যন্ত এক একজন নায়ক যখন মেয়েদের মানে টিস করে সেই জিনিসগুলো তো আমরা মানে শুধুমাত্র ভারতীয় চলচ্চিত্রে এই জিনিসটা এত গৌরব গৌরবের একটা ব্যাপার হিসেবে দেখানো হয় যে একটা মেয়ে কলেজে প্রথম দিন দেখা হয়েছে মেয়েটা মেয়েটার সাথে মেয়েটাকে কিস করে দিল না একটা হ্যাঁ আমির খান আপনার ইসেকে জুহি চাওলা মাঝে মাধুরীকে কিস করে দিল হ্যাঁ কিস করে দিল এবং সেটাকে একটা খুব একটা বিরাট একটা গৌরবের বিষয় হিসেবে দেখানো হলো এই জিনিসগুলো তো আমরা শত শত বছর ধরে ভারতীয় সংস্কৃতিতে দেখতেছি যদি সংস্কৃতি হিন্দু ধর্মের রুট হয়ে থাকে টেক্স না হয়ে থাকে তাহলে তো এগুলো আরো বেশি সত্য এই অভিযোগগুলো তো আরো বেশি সত্য না কেমন অবশ্যই আছে অবশ্যই আছে ভাই আর হিমু যে কথা আপনি কথা বলে বলেছেন সে বিষয়ে আমি অবশ্যই একমত সে নিয়ে আমি আর একটু বাদে আলোচনা করবো কিন্তু হিমু একটা কথা বলছিল সেই কথা নিয়ে আমি একটুখানি বলিনি তো হিমু একটা কথা বলতে গেল সেটা হচ্ছে যে একটা পার্সপেকটিভ যে একই জিনিস সেটা ধরুন একটা কোনো একটা মিয়ামি বা কোথাও একটা নোট বিচে সেখানে লোকজন এমনি ঘোরাফেরা করছে কোনো সেখানে কারোর দিকে তাকাচ্ছে না সেখানে কোনো রেপ বা কোনো কিছু হচ্ছে না আর একটা ধরুন আমাদের ইন্ডিয়াতে এরকম কেউ একটা খুব কম জামা কাপড় পরে বিকিনি পরে বা কিছু করে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাকে রীতিমতো টিটকিরি জিরো ওয়েস্ট বেঙ্গলে খুবই হয়ে থাকে বিভিন্ন রকম স্ল্যাং আমাদের ইন্ডিয়াতেও যদি কোন একটা রেপ হয় বা ধর্ষণ হয় তুমি কোন পার্সপেকটিভ আছে যেখান থেকে তুমি এই জিনিসটাকে জাস্টিফাই করতে পারবে না তার একটা জিনিস দেখো হিমাদ্রি যে এই উদাহরণটা হ্যাঁ একটা জিনিস একটা পার্সপেকটিভ থেকে কোনো একটা বিশেষ ঘটনাকে আমরা একটা পার্সপেকটিভ থেকে বিভিন্নভাবে আমরা দেখতে পারি বিভিন্ন
নিশ্চয়ই তাদের কাছে এটা ভালো ঠিক আছে তাদের কাছে এটা ভালো কেন তাদের কাছে তারা এটা মনে করে এটাই হওয়া উচিত ছিল এবং এটা প্রি ডিস্টাইন্ড মানে এটা এটা আগে থেকে এটা ঠিক করা ছিল এবং আমি এমনও কয়েক কিছু কিছু মানুষের কাছে শুনেছি যে এই যে এই ঘটনাটা হতেই হতো কারণ আয়সার কাছ থেকে আমরা বহু হাদিস পেয়েছি যে হাদিসগুলো নিজেটা কি মানে ইসলামের পুরো কর্ণ স্টোন সেগুলো হ্যাঁ যদি সকলে খেয়েছিল সেটা তো একটা হাদিস ছিল যেটা ছাগলে খেয়েছিল সেটা না কিন্তু তাছাড়াও উনি তো বহু হাদিস টাদিস দিয়েছেন বলে আমি শুনেছি আমি অবশ্যই জানি আসিফ ভাই আসিফ ভাই বটের বলবেন কিন্তু আমার সাথে একজনের কথা বলছেন তিনি আমাকে এইভাবে আছেন যে তিনি নাকি বহু হাদিস দিয়েছেন অনন্ত ভাই আয়শার কাছ থেকে আমরা হচ্ছে দাম্পত্য জীবনের অনেক হাদিস পাই এই ধরনের চাপাও মারে মুমিনরা না এই তো কথা এখানে প্লিজ আমি অন্য টপিক বুঝতে পারছি মেইন টপিক হ্যাঁ হ্যাঁ <laughs> সমস্যা বুঝতে পারছো যে তুমি একটা জিনিস বলতে চাইছো যে একটা ন্যারেটিভ ঠিক আছে এই ন্যারেটিভ হ্যাঁ নিশ্চয়ই এরকম এরকম বহু ন্যারেটিভ আছে যেমন ধরো যদি আমি মনে করি যদি ইয়ে জিততো এই হিটলার যদি জিততো যদি ওয়ার্ল্ড ওয়ারটা জিততো তাহলে অন্যরকম ইতিহাসে আমরা অন্যরকম ভাবে দেখতাম হ্যাঁ যদি রামায়ণে যদি রাবণ জিততো তাহলে হয়তো এই এটাকে অন্যভাবে লেখা হতো রাবণই ভগবান হয়ে যেত তখন হতেও পারতো সেখানে কাজ করে সব ক্ষেত্রেই নাস্তিক <laughs> ধর্মক্ষেত্র <laughs> কিন্তু এটাকে দেখো সেটাকে যুদ্ধক্ষেত্র বলছে না সেটাকে কর্মক্ষেত্র বলছে না সেটাকে ধর্মক্ষেত্র বলছে কেন কারণ ওইটা ওইখানে যে যখন তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে আছো তখন ক্ষত্রিয় ধর্ম হচ্ছে যুদ্ধ করা ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ক্ষেত্রে সমবেত যুদ্ধবা শুধু কি তাই নাকি এটাকে ধর্মযুদ্ধ বলছে ধর্মযুদ্ধ কথাটার অর্থ কি বা এটাকে এখানে কোনো ধর্ম স্থাপন তো মানে যেমন তুমি হিন্দু মুসলিম এরকম ধর্ম স্থাপন তো না এখানে হচ্ছে যে রাজার একই পরিবারের একই পরিবারের জমি নিয়ে ঝামেলা জমি নিয়ে ঝামেলা ও অন্যায় করে ওর রাজত্ব হনন হরণ করে রেখেছিল এবং সেই রাজত্বকে পাওয়ার জন্য যেটা যুদ্ধ করতে সেই যুদ্ধটাকে ধর্মক্ষেত্র বলা হয় অধিকারের লড়াই তার মানে দেখো একটা জিনিস এখানে একটা দেখো এটাকে বলছে যে এখানে শুধুমাত্র ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র শুধু এই লাইনে না তুমি দেখো গীতার বিভিন্ন শ্লোকে সেখানে বলছে ধর্ম সংস্থাপনার ঠায় মানে ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য এখানে দেখো সবসময় যে ধর্ম 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 করে কোন জিনিসটাকে বলতে চাইছে যে তুমি একটু আগে যে জিনিসটা বললে যে কিছু সেট অফ রুলস সেই সেট অফ রুলস কিছু ছিল সেই রুলস এখানে এখানে আপনাকে একটু ই করতে ওই যে যেটা বললেন ধর্ম যে সংস্থাপনার ঠায় সম্ভব আমি যুগে যুগে তো এখানে ওই কি ধর্ম এটা কি হিন্দু ধর্ম দা সেট অফ রুলস এটা কিন্তু ডিফাইন করা নেই কিন্তু এটা তোমার মনে হচ্ছে যে এটা ডিফাইন করা নেই তাহলে তুমি আমাকে যদি তোমার মনে হয় যে এটা ডিফাইন করা নেই আমি কিন্তু একবার এই যে ধর্ম বলতে আমি রিলিজিয়নের কথা কিন্তু এখানে আমি তুলে নিই ঠিক আছে বা হিন্দু ধর্মের কথা এখানে কিন্তু আমি 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 কিন্তু ধর্ম আর রিলিজিয়ন দুটোকে আলাদা ভাবে দেখি আমার নিজের ঠিক আছে তুমি ঠিক আছে আমি দুটোকে আলাদা ভাবে দেখি তুমি এখন ধরে নাও যে আমি আলাদা ভাবে দেখি ঠিক আছে তুমি ধরে নাও যে আমি আলাদা ভাবে দেখি ধরে নাও ঠিক আছে তা যদি আমি এটা আগে বলে দিয়েছি তুমি এখন বাস হয়ে গেছো কিন্তু তুমি ধরে নাও যে এই দুটোকে আমি আলাদা ভাবে দেখি ঠিক আছে কিন্তু এখন ভাবো যে এই যে এখানে যে ধর্ম এই জিনিসটাকে এই জিনিসটাকে সবসময় সবসময় এই ধর্ম সংস্থাপনার থায় বা কী ধর্ম কোন ধর্ম কিসের ধর্ম এটা ডেফিনেটলি হিন্দু ধর্ম না ডেফিনেটলি ইসলাম না বা বাইবেল না বা কোনো কিছু না সেই ধর্ম যেটা আমরা সাবিক স্টাইলের ধর্ম বা আমরা প্রথাগতভাবে আমরা আজকে যে ধর্ম বুঝছি সেই জিনিসটা বলতে চাইছি না তাহলে একটা একটা জিনিস শেয়ার করি তুমি এই জিনিসটা একটুখানি একটুখানি দেখলে তুমি বুঝতে পারবে দাঁড়া আমি একটা স্ক্রিনটা একটুখানি শেয়ার করি তা এটা হচ্ছে সংস্কৃত ডিকশনারি তো তুমি এটা এটা তুমি অনলাইন পেয়ে যাবে এই ডিসনেটা অনলাইন অনলাইনই আমি এখন দেখাচ্ছি তোমাকে তা তুমি অনলাইন ভার্সনটাই দেখাচ্ছি তো তুমি এটা দেখতে পেয়ে যাবে হ্যাঁ তা তুমি দেখো না এক সেকেন্ড হ্যাঁ দেখো এখানে দেখো আমার স্ক্রিনটা দেখতে পেলে আমাকে বলবে যে হ্যাঁ দেখতে পেছো ঠিক আছে দেখো স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে তুমি দেখতে পাচ্ছো হ্যাঁ আমি আমি তো মোবাইলে দেখি ঠিক আছে দেখো কোনো অসুবিধা নেই হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছো দেখতে পাচ্ছো হ্যাঁ দেখো এখানে দেখো আচ্ছা না এক সেকেন্ড আমি ধর্মা দেখো আচ্ছা ঠিক আছে আমি করছি হ্যাঁ মারাত্মক আমি আজকে আজকে আমি আমি না ইয়েটা নিয়ে মানে আমি খুবই বাজে অবস্থায় বসেছি আজকে দেখো এখানে দেখো ধর্ম বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন ইউসেজগুলো এখানে ব্যবহার করছে হ্যাঁ বিভিন্ন জায়গা থেকে পড়ছে ঠিক আছে তো সেখান থেকে উদাহরণ টেনে টেনে কিন্তু এই ইয়েটা এই যে ডিকশনারিটা বিভিন্ন রেফারেন্সগুলো তুমি পেয়ে যাবে কোথায় কী রেফারেন্স আছে সেই জিনিসগুলো পেয়ে যাবে ঠিক আছে দেখো এখানে ধর্ম জিনিসটাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করছে বলছে দ্যাট উইচ এস্টাবলিশ অর
ব্যবহার <laughs> ধারণা নাই করার কোন ওয়ে নাই বিস্তারিত সমতল করে বিছানো সমতল ভাবে বিছানো ঠিক আছে এই শব্দটার অর্থ সে পরিবর্তন করে এখন তৈরি করেছে উৎপাখি ডিম এবং সেটাকে সে এত ভালোভাবে মার্কেটিং করেছে শব্দটা এই জিনিসটাকে যে এখন যে কোনো মিনে সে আমাদের সাথে তর্ক করতে আসলে তারা বলতে থাকে যে দাহা মানে নাকি এরপরে মানে ইসলাম শব্দটার অর্থ অমিত ভাই আমি ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি ইসলাম শব্দটার অর্থ হচ্ছে শান্তি অথচ ইসলাম শব্দটার অর্থ মোটেও শান্তি না ইসলাম শব্দটার অর্থ হচ্ছে আত্মসমর্পণ করা ঈশ্বরের কাছে একটু শেষ করি হ্যাঁ ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করা কি ইসলাম বলা হয় হ্যাঁ রুট ওয়ার্ডটা যেখান থেকে এসে সেটা ইয়াটা হচ্ছে আত্মসমর্পণ কিন্তু এই জিনিসটাকে এত ভালোভাবে মার্কেটিং করা হয়েছে যে আমরা মানে কথায় কথায় বলি যে ইসলাম শব্দটা ইসলাম মানে শান্তি দেখেন কি কি মানে চালাকিটা করা হয়েছে যখন জিহাদ করা হয়েছে কাফের কাফের শব্দটার মানে হচ্ছে যারা ইসলামে স্পেসিফিকলি আল্লাহ এবং তার নবীতে বিশ্বাস করে না তারাই হচ্ছে কাফের কিন্তু কাফের শব্দটা রুট ওয়ার্ড হচ্ছে যারা ঢেকে রাখে বা অস্বীকার করে ঠিক আছে এখন সেই ওয়ার্ড সেই অর্থটাকে সামনে নিয়ে এসে বলা হচ্ছে যে যারা হচ্ছে সত্যকে স্বীকার করবে না তাদেরকে কাফের বলা হবে তাদেরকে মারার কথা ইসলামে বলা হয়েছে মানে ইসলামের যে অমানবিক বিষয়গুলো যেখানে কাফের হত্যার হুকুম দেওয়া হয়েছে সরাসরি কাফের হত্যার হুকুম দেওয়া হয়েছে যারা এই কাফের হত্যার হুকুমের মানে থাকে কাফের হত্যার হুকুমের মানে হচ্ছে যারা নবী মোহাম্মদকে শেষ নবী হিসেবে স্বীকার না করবে তাদেরকে মেরে ফেলতে হবে অথবা তাদেরকে অবমাননা কর মানে অবরত অবস্থায় তাদেরকে জিজিয়া করে দিতে হবে তাদের মা বেটিদেরকে তুলে রেপ পর্যন্ত করা যাবে এই জিনিসগুলো যখন বলা হয় বলা হয়েছে এই ভার্স গুলাকে মোলায়ম করার জন্য এই ভার্স গুলাকে যেন মানে এখনকার আধুনিক যুগে এই ভার্স গুলাকে শুনলে তো মানুষ আজকে উঠবে হ্যাঁ যেকোনো একজন মানবিক মানুষ তো এই ভার্স গুলা শুনলে মানে বলবে আরে বাপরে তো ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কথাবার্তা লেখা এই কোরআন হাদিসের মধ্যে এই জিনিসগুলাকে মোলায়ম করার জন্য অর্থগুলাই পরিবর্তন করে দিয়ে এখন যে জিনিস যে চেষ্টাটা করা হচ্ছে বলা হয়েছে যে কাফের মানে হচ্ছে যারা সত্যকে অস্বীকার করে ইসলাম মানে হচ্ছে শান্তি যারা শান্তির বিপরীত যারা অশান্তি চাই ইসলাম তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বলেছে হ্যাঁ কিরকম একটা চক্রান্ত করা হয়েছে ইসলামের যে অমানবিক বিষয়গুলাকে মানুষের মানুষকে গেলাবার জন্য এই ন্যারেটিভ গুলা চালু করা হয়েছে আমাদের যুদ্ধটা তো সেই মানে বদমাইশিগুলোর বিরুদ্ধে সেই যে ইসলামের রুটের ভিতরে যে জঙ্গিবাদ আছে ইসলামের রুটের ভিতরে যে বর্বরতা আছে সেগুলো তো আমরা তথ্য প্রমাণ দিয়ে প্রমাণ করে দিই এখন একই কাজ দেখা যাচ্ছে যে অন্য ধর্মের লোকেরা দেখতে পাচ্ছে যে আমরা তো পিছিয়ে গেলাম আরে মুসলমানরা তো এই কাজ করে অনেক মানে সফলতা অর্জন করেছে জাকির নায়ক তো দেশে দেশে বিখ্যাত হয়ে গেছে এখন কি করতে হবে আমাদেরও জাকির নায়কের প্রধান অনুসরণ করতে হবে আমাদের শব্দের অর্থ পরিবর্তন করে দিতে হবে আমাদের নতুন ন্যারেটিভ তৈরি করতে হবে এই যে হিমাদ্রী উনি যা বলছেন আসলে সত্য কথাই বলে ফেলেছেন মুখ ফসকে বলেছেন কিনা আমি জানি না হয়তো মুখ ফসকে বলে ফেলেছেন যে ওনারা নতুন ন্যারেটিভ তৈরি করতে চাচ্ছেন ওনারা ওই যে বেদের ভিতরে যে আছে না নাস্তিকদেরকে যারা ঈশ্বর অবিশ্বাসী তাদেরকে মেরে ফেলতে হবে তাদেরকে পা দিয়ে মারিয়ে ফেলতে হবে সেটা নতুন ন্যারেটিভ তৈরি করতেছে নাস্তিক বলতে এখানে নাস্তিক বোঝানো হয়নি এখানে অন্য কিছু বোঝানো হয়েছে বেদ মানে না এখানে বেদ মানে না বলতে বোঝানো হয়নি বেদ হচ্ছে কি মানে কিছু একটা বলবেন ওনারা এটা একটা নতুন একটা ওয়ার্ডের নতুন একটা মিনিং দেবেন মিনিং দিয়ে এটা বোঝাতে চাইবেন যে যারা দুষ্ট লোক য
হয়েছে কিন্তু সত্য কথা হচ্ছে এবং এরপরে যে জাত প্রথা যে যুগের পর যুগ ধরে যে জাত প্রথা ভারতে প্রচলিত ছিল ভারতে প্রচলিত আছে এখন সেটার অর্থ তার পরিবর্তন করে বলতে চাচ্ছে যে জাত বলতে এখানে যে জিনিসটা বোঝানো হয়েছে যে জাত জন্মের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই সেটা হচ্ছে কর্মের সাথে সম্পর্ক মানে নতুন নতুন ইয়ে জাকি নায়কীয় স্টাইলে এই যে ধর্ম প্রচার যে ওনারা করছেন কিন্তু এই ধর্ম প্রচার এই জিনিসগুলোর বিরুদ্ধে তো আমরা বলছি অলরেডি এবং হিন্দু ধর্মের লোকেরাও যদি একই কাজ করে এই যাকে নাকি স্টাইল ফলো করে আমাদের তাদের স্টাইল ফলো করে নতুন ব্যাখ্যা ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে ধর্মের যে গোজাবিল ধর্মের যে কুসংস্কার ধর্মের যে বর্বরতা এগুলো কি মানুষের সামনে এই যে মানে কুকুরের পায়খানাকে উপরে মেয়োনিস দিয়ে উপরে চিজ দিয়ে সুন্দর ভাবে কেকের মতো আমাদের সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছে কিন্তু ভাই সমস্যাটা হচ্ছে দুর্গন্ধ তো সেখানে সেখানে আটকা আটকানো যাচ্ছে না দুর্গন্ধ তো সেখান থেকে আসতেছে এখন আমরা কি করবো আমরা তো দুর্গন্ধটা পেয়ে যাচ্ছি আমাদের কি করার আছে আসিফ ভাইয়া একটা প্রশ্ন ছিল আপনার কাছে যে ইসলামের এই যে কল্পিত ন্যারেটিভ যে দাহা মানে উৎপাখির ডিম এটা কি মেনে নেওয়া উচিত নাকি যুক্তি তথ্য প্রমাণ যেটা দিয়ে ইসলামের বাস্তবতা আমরা নির্ধারণ করতে পারি এটা মেনে নেওয়া উচিত মানে কোনটা ইম্পর্টেন্ট ন্যারেটিভ মেনে নেওয়া নাকি বাস্তবতা নির্ধারণ করা যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে অবশ্যই যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে বাস্তবতা যেটা সেটাই মেনে নেয় সেটাই সেটা সেটার দিকে আমাদের যেতে হবে এবং এই যুক্তি তথ্য প্রমাণ সাবলট ভাই একটু ইসলামের ক্ষেত্রে তো ভাই যুক্তি তথ্য প্রমাণ এগুলো তো অচল সেখানে তো লিটারালি স্ক্রিপচারে যা আছে তাই মানে ওই अकॉर्डिंग টু ইসলামে যা আছে তাই ইসলাম কোরআন কো বুঝতে হইলে যুক্তি তথ্য প্রমাণ অথবা সংশয়বাদী যেটা হচ্ছে যে কোনো কিছু বিশ্বাস করা গেলে বা কোনো কিছু মেনে নেওয়া গেলে প্রমাণ চাওয়া এটার থেকে কি কোনো বেটার ওয়ে বা মেথোডোলজি আছে কোনো কিছু সত্যি নাকি এটা নির্ধারণ করার জন্য বা বাস্তবতা নির্ধারণ করার জন্য কোনো কি বেটার মেথোডোলজি আছে এইগুলো থেকে আমার কাছে একমাত্র যুক্তি তথ্য প্রমাণ আমার কাছে একমাত্র এটা তো একমাত্রই হ্যাঁ এক্সাক্টলি এটা তো একমাত্র ওয়ে যেখানে ধর্ম হচ্ছে বিপরীতে মানে বাস্তবতার বিপরীতে একটা ন্যারেটিভ নিয়ে আসে যেটা হচ্ছে বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে আচ্ছা আমার এখন একটা যেটা প্রশ্ন আপনাদের সবাইকে এই কিছুক্ষণ আগে আসিফ মইনুদ্দিন ভাই বললেন যে শিব গাঁজা খেতেন আমি জানতে চাই যে শিব মানে কোথায় গাঁজা খেতেন এরকম কোথায় লেখা আছে এরকম সাক্ষ্য প্রমাণ কি কোথাও আছে নাকি এটা ন্যারেটিভ আপনাদের দ্বারা আমাদের নিজেদের বাড়িতে আমাদের বাড়িতে যেখানে ধর্মরাজের পুজো হয় সেখানে শিবের পুজো হয় সেখানে তার প্রসাদ কিন্তু গাঁজা বুঝছো তুমি যেকোনো একটা যেকোনো একটা টেক্সট খুলে দেখে নিতে পারো কালচার <laughs> 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 কারণ হচ্ছে যে ওই যখন ওই বিষ পান করেছিলেন শিব ঠিক সেই সময় দুধ এবং গাঁজা এই দুটোকে ওই বিষ বিষের হিসাবে উপশম করার জন্য দেওয়া হয়েছে সেই ক্ষেত্রে সেই জন্যই ওই গাঁজাটাকে প্রসাদ হিসাবে আর কি দেওয়া কিন্তু এটা কোথাও লেখা নেই যে আপনাকে শিব ভক্ত হলে গাঁজা খেতেই হবে এবং শিব বসে বসে গাঁজাই খেত এরকম কিন্তু আমার সামনে আমার সামনে এখন শিব পুরান আছে আপনি যদি কোথাও বলেন আমি খুঁজে দেখতে পারি দেখো একটা জিনিস বলি হ্যাঁ তুমি দেখো একটা কিছু না যারা গাঁজা খায় তারা বলে শিব আমি কিন্তু এটা বলতে পারি আমি এটা বলতে পারি যে এটা একটা ন্যারেটিভ তুমি যে ব্যাখ্যাটা দিলে এটা একটা ন্যারেটিভ পৃথিবীতে যতগুলো ঔষধি গাছ আছে এই ঔষধি গাছগুলোর উৎপত্তি হচ্ছে অমৃত থেকে আমি তো আপনার টেক্সট এর কথা তো আমি উল্লেখ করবো না আমি তো আপনার সংস্কৃতির কথা বলবো হ্যাঁ অবশ্যই 
তাহলে সংস্কৃতিতে যদি এরকম থাকে যে যারা হচ্ছে শিবের ভক্ত ভক্ত তারা হচ্ছে গাজা খাবে আপনার পুরানে যদি এটা লেখা থাকে যে মানে এরকম যদি কোনো কিছু লেখা থাকে না যে শিবের ভক্ত হইলে যে গাজা খাইতেই হবে তাহলে তো ট্রেডিশনের মাধ্যমে তো আমরা একটা নতুন একটা জিনিস নতুন একটা প্রথা আমরা এই জন্যই তো এই জন্যই সনাতন ধর্ম বলা হয় অর্থাৎ আপনার সংস্কৃতি থেকে যদি একটা প্রথার উৎপত্তি পায় তাহলে আপনি কিভাবে গ্যারান্টি করবেন যে এই প্রথাটা নেসেসারি ভালো বা এই প্রথাটার মধ্যে কোনো ফ্লস নেই আমি সেই দাবি করছি না আমি করছি যদি সেটা খারাপ হয় তাহলে সেটা চেঞ্জ করা উচিত মানুষজন কিনে গাজা খেতে পারে তাহলে সেই দেশে গাজাকে খুব খারাপ হিসেবে দেখা হয় না তাহলে সেই দেশের সাপেক্ষে যদি আমরা গল্প তৈরি করি আমরা যদি শিবের শিবকে কল্পনা করি তাহলে শিবকে একজন গাজাখর বললে কেউ কিছু মনে করবে না তাহলে সেই ক্ষেত্রে শিব একজন গাজাখর আর যদি ভারতের একটা জায়গাতে সে গাজাটাকে খুব খারাপ ভাবে দেখা হয় তাহলে আমরা ধরে নিব শিব গাজা খায় না গাজার সাথে শিবের কোনো দূর দূরান্ত পর্যন্ত কোনো সম্পর্ক নাই তাহলে আমরা শিবের কথা বলছি না সমাজে এখন হচ্ছে শিব গাজাখোর কি গাজাখোর না এটার প্রমাণ কিন্তু আমাদের পুরান দেবে কারণ আমরা বেশিরভাগ আমরা হিন্দু যারা তারা নিজেদের ধর্মশাস্ত্র গুলো খুলে আগে তো আপনি বললেন যে একটু আগে তো আপনি বললেন যে আপনার ধর্মটা টেক্সট বেজ না এবং আপনাদের ধর্ম আপনি ধর্ম স্বীকার করছিলেন না একটু আগে একটু আগে বলছিলেন এটা একটা সংস্কৃতি তো আপনাদের তো আমি ধর্ম স্বীকার করি হয় ভারতে আমি বলি যে এই দুটোকে আমি আলাদা ভাবে দেখি একটু শেষ করি ভাই ভারতের বিভিন্ন মন্দিরে যে শিবের যে পূজা হয় শিব শিব মন্দির যেগুলো আছে সেখানে শত শত হাজার হাজার যে লোক সেখানে গিয়ে গাজায় বুধ হয়ে পড়ে থাকে আমি বিভিন্ন মন্দিরের কথা বলতে পারবো ভারতে অসংখ্য এরকম মন্দির আছে যারা সেই শত শত বছর ধরে শিবের পূজা করে শিবের পূজারি এবং সেই মন্দিরের পূজারি সবাই হচ্ছে ভয়ঙ্কর রকমের গাজা কর তারা তান্ত্রিক তারা বিশেষ করে তান্ত্রিক তারা তন্ত্র তন্ত্র মন্ত্র করে কি কি জানি করে আমি অনেকগুলো এভিডেন্স আমার কাছে এই মূর্তি আছে আমি দেখাতে পারবো চাপতে চাইলে তো তারা যে শত শত বছর ধরে এই যে গাজা খাচ্ছে এবং শিবের পূজা করছে এটা তো সংস্কৃতি তাহলে আপনার ধর্মের যদি বেসটা যদি সংস্কৃতি হয় টেক্সট না হয় তাহলে তো শিব তো গাজা খরি তো সেখান থেকে আমরা বলতে পারি তাই না আমি হ্যাঁ এখন কথা হচ্ছে যে শিব শিবের আমার সংস্কৃতির যখন কথা হচ্ছে সেটা শিবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় আর যখন শিবের কথা হচ্ছে সেটা সেটা পুরাণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কারণ কি ধর্ম হচ্ছে সংস্কৃতি তাহলে কিভাবে শিব সংস্কৃতির পাঠ হইল আমি ধর্মকে সংস্কৃতি বলি আগে আপনি আগে ডিসাইড করেন যে আপনার ধর্মটা সংস্কৃতি নাকি টেক্স বেস কোনো রুলস এন্ড রেগুলেশন সেটা এটা আপনি আগে ডিসাইড করেন আপনি তো একবার এদিকে যাচ্ছেন একবার সেদিকে যাচ্ছেন যেখানে আমার ধর্মটা ফ্লেক্সিবল আমার ধর্মটা ফ্লেক্সিবল ফ্লেক্সিবল কিভাবে হয় একই সাথে আমরা কিভাবে বলবো যে শিব গাজা খায় এবং গাজা খায় না একই সাথে এটা আমাদের ফ্লেক্সিবিলিটি ফ্লেক্সিবিলিটির কোনো যেমন মাছ জলে থাকে আর আমি মাছের ভাজা খাই ঠিক আছে এখন যদি আমাকে প্রমাণ করতে হয় মাছ জলে থাকে কিনা তাহলে আমাকে জলে নামতে হবে মাছ আছে কিনা তো সেই কথাটাই যদি শিব গাজা খায় এবং শিবের ভক্তরা গাজা খায় এই কথাটা যদি প্রচার হয়ে থাকে তাহলে যদি শিব গাজা খায় সেটা প্রমাণ করতে গেলে আমাকে শিব পুরাণ বা শিবের যত একমাত্র প্রমাণ করতে পারবেন যদি আপনি মেনে নেন যে আপনার ধর্ম হচ্ছে টেক্স বেস বা আপনি যদি বলেন যে আপনার ধর্ম টেক্স বেস নাই সংস্কৃতি তাহলে শিবের কি এটা আপনার টেক্স এর সাথে কোনো কিছু যা আসতেছে না আপনি আমি বলছি আপনি যেটা বলছি ধর্মকে ধর্ম জায়গায় রাখছি কালচারকে কালচারের জায়গায় রাখছি হিন্দু একটা সংস্কৃতি সনাতন ধর্ম সনাতন ধর্ম কি সনাতন ধর্ম কি যেটা সর্বদা সদা সর্বদা হয়ে আসছে এবং হতে থাকবে যেটা যেটার কোনো মানে নতুন করে কোনো কিছু করার নেই মানে মানে যখন যে যা পালন করবে তাই ধর্ম যেমন সূর্য উঠে যেমন সূর্য পূর্ব দিকে উঠে এটা সনাতন সত্য আলাদা জিনিস রিলিজিয়ান ধর্ম এক নয় সংস্কৃতি আলাদা জিনিস 
ধর্ম সঙ্গে সংস্কৃতি সম্পর্ক আছে কিন্তু সংস্কৃতি ধর্ম সংস্কৃতি ধর্ম দ্বারা ইন হয়নি সনাতন কথা হচ্ছে ইটারনাল মানে যা আগে ছিল এখন আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে যে সত্য গুলো যেটা আপনি না এটা বলছেন যে আমার তো যদি যদি আমি বলছি যদি অতীতেও হতো এখনো হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে যদি এটা হয়ে থাকে তাহলে সেই জিনিসটা সনাতন আচ্ছা তার মানে সনাতন বুঝলাম শিশু ধর্ষণের বিষয়টা শিশু শিশু ধর্ষণের বিষয়টা যেটা অতীতে হতো এখনো হয় ভবিষ্যতে হবে এটা এটাকে আমরা সনাতন হিসেবে গণ্য করতে পারি নাকি হ্যাঁ যদি না হয় তাহলে সনাতন না ভবিষ্যতে <laughs> পরিবর্তন থাকার কি কোন সুযোগ আছে এখানে সেই জিনিসটা বলছে না বলছে যে এটা একটা এটা ধর্ম মানে এখানে সনাতন ধর্ম বলতে যে জিনিসটা বোঝাচ্ছে হিমাত্রে সেটা হচ্ছে যে একটা একটা সেট অফ রেগুলেশন রুলস এন্ড রেগুলেশন মানে একটা একটা রেগুলেশন রেগুলেশন সেটা সেভাবে নেই আচ্ছা ঠিক আছে সেটা রেগুলেশন সমাজে আসলে সমাজে একটা রেগুলেশন ব্যাপার আছে এই এই আমাদের স্কুলে সূর্য সূর্য বা চাঁদকে এটা রেগুলেট করতে পারবে না আর দাঁড়াও দাঁড়াও এখানে কথাটা বুঝতে পারিনি দুইজন একসাথে কথা হয়েছে হ্যাঁ এবার একসাথে আমি বলছিলাম ধর্ম <laughs> তারপরে দেখো তুমি এখানে কোনটা রাইট ইয়েস কোনটা রাইট কোনটা রং এই জিনিসটা কিন্তু তুমি বিচার করছো তাই না হিমাত্রী হ্যাঁ অবশ্যই এবং দেখো যেটা 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 অধর্ম সেটা অধর্ম যেটা ধর্ম সেটা ধর্ম এটা একটা একটা কপি দিন ধর্ম একটা একটা অধর্ম আছে এই পার্সপেক্টিভটা কিন্তু চেঞ্জ হয় এই পার্সপেক্টিভটা কিন্তু অনেক সময় চেঞ্জ হয় চেঞ্জ হয় অবভিয়াসলি চেঞ্জ হয় হ্যাঁ নিশ্চয়ই যেমন ধরো তুমি যেমন আমি যেমন মিথ্যা কথা বলে আমি কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যেমন কেউ এসে আপনার কাছে বাঁচার জন্য লুকাতে যাচ্ছে এবং তার পিছনে কিছু লোক আছে সে এসে আপনার বাড়িতে লুকালো এবং যারা আসলো যেমন মহাভারতের যুদ্ধে আমরা দেখেছি ঠিক আছে যখন যেটা করণীয় এবং যার ফলে মঙ্গল হবে ধর্মের যেটা আমি সংজ্ঞা প্রথমে দিয়েছিলাম যে যেটা দ্বারা অস্তিত্ব রক্ষা হয় এবং মঙ্গল হয় বা ইউজ মানে কি বলে ওটাকে শব্দটা ভুলে গেলাম মানে যেটা দিয়ে একটু লাভবান হওয়া যায় লাভবানও বলবো না সরি সমাজের ক্ষেত্রেও হতে পারে সব ক্ষেত্রেই হতে পারে সেটাকে ধর্ম বল আর অধর্ম হচ্ছে কি যদি এটার বিপরীত হয় অবশ্যই এখন পর্যন্ত একমত হ্যাঁ যে একটা জিনিসের যদি পরিবর্তন হয় এটা সনাতন কিভাবে থাকলো হ্যাঁ এটার কথা হচ্ছে এই কথাটার উত্তর হচ্ছে যেমন সনাতন সত্য যেমন 
जस्टिफाई कर पाठक <laughs> 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 कन्सिवेदी जो जन्डिस द्रविड़ा <laughs> उदाहरण 
এটা মনু সংহিতা প্রথম অধ্যায়ের ছাব্বিশ নম্বর হিসেবে বলছে আমি এখন বলে রেখেছি কর্মনাঞ্চং বিবেক আর্থং ধর্ম ধর্ম ব্যবচ্ছায় ঠিক আছে দৌরান্ধ্র রাজ্যায়ও মোচ্চা সুখা দুঃখা দিভি প্রজা এটার বাংলা যেটা হচ্ছে কর্মসমূহের বিচারের জন্য ধর্ম ও অধর্মের পৃথক ভাবে বিভক্ত করলেন ঈশ্বর আর কি বিভক্ত করলেন এবং জনগণকে সুখ দুঃখাদি দ্বন্ধের সহিত যুক্ত করলেন এই কথাটা বলেছে মানে আমরা যদি কোনটা ধর্ম কোনটা অধর্ম ঠিক আছে সেটা যদি বিচার করতে হয় বিচারের জন্য ধর্ম ও অধর্ম পৃথক ভাবে বিভক্ত করলেন কি করলেন ঈশ্বর ঈশ্বর এইখানে দেখো এখানে হচ্ছে রিলিজিয়ন এই যে রিলিজিয়ন যে এখনকার যে প্রথাগত রিলিজিয়ন যে জিনিসটাকে আমরা বিশ্বাস করি ঠিক সেই পয়েন্টে হচ্ছে অ্যালবার্ট হকিংয়ের ছিল সরি ঠিক সেই পয়েন্টে অ্যালবার্ট হকিংয়ের ছিল যে এই যে ভালো খারাপ ভালো মন্দ কর্তব্য অকর্তব্য কোনটা বিবেক কোনটা কোনটা তুই যে তুই যে সাথে সাথে বললে যে দেখো দেখুন এটা হচ্ছে একটা একটা সনাতন ধর্ম এটা একটা সনাতন অধর্ম এই জিনিসটা কথাটা সাথে সাথে বললে এই জিনিসটা কি এই জিনিসটা ভালো খারাপ এই জিনিসটা এই জিনিসটার দেখো এই জিনিসটা বিচার করছে কি বা শেখাচ্ছে কি এই জিনিসটা শেখাচ্ছে শেখাচ্ছে ঈশ্বর আমাকে তার মতন হতে হবে আমাদের সনাতন ধর্ম বলে যে মানুষ প্রথমে আমরা সবাই পশু অ্যানিমেল সেই পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্ব উন্নত হও মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বে এবং দেবত্ব থেকে ঈশ্বরত্বে মানে মানুষকে ধীরে ধীরে ঈশ্বরত্বের দিকে নিয়ে যাওয়ার যে মানে প্রসেস সেটাই আমাদের হিন্দু ধর্ম বলে তো আমরা একটা পয়েন্ট সেট করে দিয়েছি যে একদম আমাকে পারফেক্ট হতে হবে ওই পারফেকটনেস পর্যন্ত যেতে হবে তো সেই পারফেকটনেসটাকে আমরা একটা সেট করে দিয়ে সেটা ঠিক করে আমরা কাজ করি এটা হচ্ছে সনাতন ধর্মের কনসেপ্ট অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ সেই কনসেপ্টে থাকতে পারে সেই কনসেপ্ট নিয়ে আমার কোনো দন্ড নেই হ্যাঁ এইটা একটা ঈশ্বরত্বে একটা উন্নত হয় একটা কনসেপ্ট একটা পারফেকশনিস্ট এটা হওয়ার ইয়েতে থাকতে পারে বাট এটা কি একটা আনরিয়েলিস্টিক কনসেপ্ট না উইথ ফেরিক পারফেকশন এটা কতটুকু বাস্তব নিক বাস্তবের সাথে বাস্তবতার সাথে মিলে এই কনসেপ্ট আনরিয়েলিস্টিক বলতে পারে বলতে পারেন আনরিয়েলিস্টিক বাট আমরা ওটাকে একটা মেনে নিই যে আমাদেরকে অত একটা পারফেকশনে যেতে হবে বাট এই ধারণাটা একটা ইমপারফেক্ট জিনিসন আছে এই যে আমার পারফেক্ট হইতেই হবে লাইক এটা তো আরে খুব ইগোটিস্টিক্যাল এন্ড ইমপারফেক্ট একটা ধারণা না কি আপনি কি নিজের জীবনে পারফেকশন চান না নাকি বলছিনা <laughs> ধরো <laughs> 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 নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে সব মানে দেখো ওখানে মূল কনসেপ্ট এটা নিয়েছিল যেটা হচ্ছে তামাসোমা জ্যোতির্গময় এইটা ছিল তার ম্যাট্রিক্সের মূল কনসেপ্ট যে আমাকে একটা অসাত থেকে একটা ভার্চুয়াল থেকে সাথের দিকে নিয়ে যাও অসাত থেকে আসাতম আসাদ কমায় আসাত থেকে ভার্চুয়াল থেকে মৃত্যু মা অমৃতম গ্রামায় তা মৃত্যু থেকে অমৃতের দিকে নিয়ে যাও তা সেটা হচ্ছে ওদের যে গোটা ইয়েটার এটা হচ্ছে কনসেপ্ট ছিল মূল কনসেপ্ট এটাই ছিল তা সেই ম্যাট্রিক্স নিয়ে আমরা আলোচনা করলে এখন অনেক আলোচনা হয়ে যাবে তা সেটা নিয়ে একটু বাদে আলোচনা করবো তো সেখানে ওই সিমুলেশন হাইপোথিস বা এই সমস্ত মনে করা হয় যে এই যে আমরা এই দুনিয়ায় বসবাস করছি এটা একটা সিমুলেশন ওয়ার্ল্ড মানে আমাদের মানে মায়া যেটাকে বলা হয় অ্যাকচুয়ালি সিমুলেশন মানে সবকিছু সিমুলেট হয়ে আছে নিয়ন্ত্রণ করা ধর্মের সেট অফ রুলস এই যে আমরা একটু আগে যে সংস্কৃতি দেখছিলাম যে ধর্মের সেট অফ রুলস এটা কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করছে 
একজন নারীকে বলছে তুমি ব্যবসারি হয়ে না সেটা কি নিয়ন্ত্রণ করা নয় একজন ইয়ে বলছে যে একজন ছাত্রকে বলছে তুমি এই সেট অফ রুলস গুলো তুমি ফলো করো তুমি তোমার গুরুর প্রতি তোমার কিছু দায়িত্ব আছে তুমি সেগুলো ফলো করো আর পিতা পিতার পিতার ধর্ম আছে পুত্রের ধর্ম রাসায়নিক ধর্ম এই জিনিসটা কেন বলি কারণ যে সেট অফ রুলস গুলো সে ফলো করে থাকবে আপনি তো বাইরে যেতে পারছেন না আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে সনাতন ধর্মে বললাম তাই বললাম যে সনাতন ধর্মে যে ইয়ের কনসেপ্ট যে যদিও সনাতন ধর্ম কথাটাও কোথাও লেখা নেই তা আমাদের ইয়েতে স্ক্রিপচারের হয়তো সনাতন কথাটাও কোথাও লেখা নেই সেখানে সনাতন ধর্ম বলেও কথাটা কোথাও লেখা নেই সনাতন ধর্ম কথা কোথাও লেখা এটা বলা উচিত দেখো সনাতন কথাটা আছে কিন্তু সনাতন ধর্ম বলে এরকম কথাটা হয়তো কোথাও লেখা নেই ঠিক আছে তুমি যদি পাও কোনো টেক্সট যেটা আমাদের সনাতন ধর্ম এরকমই করবো এরকম কোথাও হয়তো লেখা ওই ধরনের কথা তো লেখা নেই কারণ এটা ওই ওই রিলিজিয়নের মধ্যে আসছে না সেরকমভাবে রিলিজিয়ন গড়ে ওঠেনি সেরকমভাবে গড়ে ওঠেনি অপরিবর্তনীয় যদিও বলছে না ঈশ্বরের কথার অর্থ ঈশ্বর কথার অর্থ এভার এক্সিস্টেন্স ইয়েস দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট ওয়ার্ড হ্যাঁ অপরিবর্তনীয় কথাটা কিন্তু বলছে না সেখানে সেখানে মহাবিশ্ব পরিবর্তন হচ্ছে সেখানে সবকিছুরই পরিবর্তন হচ্ছে যদিও এবং মহাবিশ্ব ধ্বংস হবে সেই জিনিসটা বলছে কিন্তু বলছে যেটা ইটার না যেটা চিরন্তন সত্য সেই চিরন্তন সেই জিনিসটাকে ঈশ্বর বলছে তো এখন এই যে দেখো এখানে কিন্তু কনসেপ্টটা এখানে যে এখানে যে বলছে যে একটা চিরন্তনীতে একটা বিশ্বাস করা সেই বিশ্বাসটা কিন্তু দুটো সমস্ত সমস্ত রিলিজিয়নই করে সেটা হিন্দু বলো সেটা সনাতন ধর্মই বলো বা যে কোনো ইয়ে বলো সেই জিনিসটা করে তারপরে দেখো এখানে আরেকটা সিমিলিটি তার রিলিজিয়নের সাথে দুটো সিমিলিটি কি প্রথম সরি প্রথম জিনিসটা হচ্ছে যে একটা একটা সেট অফ রুলস থাকবে সেটা সেটার গোলটা কি সেটা পরের ব্যাপার সেটা একটা ম্যাক্সিমাইজ করার জন্য সেটা রিলিজিয়নেও তাই ম্যাক্সিমাইজ করার জন্য সমস্ত কিছু মানুষ যাতে একটা ভালোভাবে থাকে সেটা তাদের গোল অবশ্যই সেটা গোল এরকম তো না যে খারাপভাবে থাকবে বলে তাদের কোনো রকম ইয়ে আছে সেটা কখনোই না ভালো <laughs> যে জিনিসটা আমি করেছি এই জিনিসটা ভালো এই জিনিসটা তুই করবি এই জিনিসটা দেখ এই জিনিসটা ভেবে দেখ এটা তো নহন্নাতে হন্না মানে তা বলছে এই জিনিসটা এটা করা যায় না সেটা করা যায় না আরেকজন কিন্তু চুপচাপ বসে শুনছে যে কোনো রিলিজিয়নের 
এটাই কিন্তু এটাই কিন্তু গল্প দেখো ওখানে কিন্তু জিজ্ঞেস করছে না অর্জুন কিন্তু জিজ্ঞেস করছে না হ্যাঁ ভাই আত্মা বলে সত্যি কিছু আছে তুই জানিস আত্মা বলে কিছু আছে তুই কোনোদিন দেখেছিস ও কিন্তু সেটা কিন্তু জিজ্ঞেস করছে না চুপচাপ চুপচাপ না না সেটা কিছু আছে দেখো সেই জিনিসটাই বললে না তুমি যে রিলিজিয়নে দেখো আমি তোমাকে তুমি বললে যে দেখো মোদি বললো যে আজকে দেখো মোদি বলে আজকে নোটবন্দি ঠিক আছে মোদি বললো আজকে তুমি ক্যান্টি মোদি নাকি যাই হোক বলো না এই লাইভ বলার দরকার নেই মোদি বললো আজকে নোট ব্যান ব্যান রিমিনারেশন করে দিল ঠিক আছে তা কেউ জিজ্ঞেস করলো না যে হ্যাঁ ভাই তুই রিমিনারেশন যে করলি তোর এইগুলো ঠিক করলি কি ভুল করলি ঠিক আছে তোকে জিজ্ঞেস করলো যে এই কেন করলি মোদি বললো যে আমি এই যে আমি আমি প্রধানমন্ত্রী দেখো আমি প্রধানমন্ত্রী সে দেখালো যে আমি ভোটে জিতেছি এই করেছি সেই করেছি আমি বলেছি তাই রিমিনারেশনটা ভালো এবং রিমিনারেশন করতেই হবে এই জিনিসটাই ভালো এই জিনিসটাই করো আমাকে দশ দিন সময় দাও তারপর পনেরো দিন সময় দাও তারপর এক মাস তারপর পাঁচ বছর সময় চেয়ে কেঁদে কেটে একশো করে ভাসিয়ে সে বলে এই জিনিসটি ভালো দেখো সেখানে কিন্তু এরকম বহু মানুষ আছে যারা এই ডিমিনারেশন জিনিসটাকে তারা ইয়ে করার চেষ্টা করে তারা সেটাকে সেটাকে র্যাশনালাইজ করার চেষ্টা করেছে শুরু হয়নি কালচারটা শুরু হয়েছে কিন্তু একটা কালচার হিসেবে পুজো করা এই করা সেই করা বেদের দিকে যদি তাকাও সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কা কোন কোন একটা কোন একটা এনার্জি কে ইনভোক করা করছে সেখানে কোন একটা শক্তিকে ইনভোক করছে সেখানে কিভাবে করবে সেই নিয়ে কথা বলছে ঠিক <laughs> <laughs> হ্যাঁ সেটা ঠিকই সেটা সেই জন্য আমি সংবিধানটাই মানবো কিন্তু দেখো তার পরে মনু সংগীতের পরে হচ্ছে চল সংগীতে এসছে সুচ সংগীতে এসছে এ বুদি গেছে সংগীতে ও দিয়ে গেছে সংগীতে সাউথ ইন্ডিয়াতে আমরা ওগুলো ওগুলো অন্য জিনিস না না এরকম কিন্তু যখন চাণক্য এসে অর্থশাস্ত্র দিল তখন সেই জিনিসগুলোকে তারা ফলো করতে আরম্ভ করলো তারা মনে করলো হ্যাঁ ঠিক এই জিনিসটা এই লোকটা হয়তো বেড়ার কথা বলছে বলেছে হ্যাঁ যদিও সব জিনিস আমি মানি না ঠিক আছে কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে যে যেমন এখানে নিয়ন্ত্রণ করতা কিন্তু গড নয় গড ক্রিয়েটার গড হচ্ছে অবজারভার দ্রষ্টা দ্রষ্টা হিসেবে গড উপরে আমাদের হিন্দু ধর্মে ঈশ্বর উপরে বলে সবকিছু দেখছে ও কিন্তু কিছু মানে ইনভলভমেন্ট নাই মানে যেমন এটা বিষয় বলছে কি বলে ওটাকে আরে ইয়ার শব্দগুলো বুঝে যায় আমি সেই কথাটা তুমি তুমি যেটা বলছো সেটা একটা প্রাচীন একটা মতবাদ বলছো বা একটা অন্য ধরনের একটা মতবাদের কথা বলছো সেই ধরনের কনসেপ্টও কিন্তু আছে যেমন ধরো যে এই পুরি যে আমাদের কোনো কিছুতেই মানে নিয়ন্ত্রণ করবে না বা ইনভলভ করবে ও একজন একটা স্থিত মানুষ বা একটা মানুষ বলবো না বেদান্ত এই সমস্ত উপনিষদ এই সমস্ত কিছু ক্লাস নেন এই স্যার এই ভদ্রলোক আমাদের বেলুন মাঠে ক্লাস নেন কিছু না হলেও ষাটের উপরে বয়স হবে নামটা আমি ভুলে যাচ্ছি আমি তোমাকে দেখে বলছি ঠিক আছে 
এখানে কনসেপ্টে কি এখানে কনসেপ্ট হচ্ছে যে এটা পারম ব্রাহ্মণ ঠিক আছে তুমি যদি পুরীতে যাও পুরীতে গিয়ে যে ঠুটো জগন্নাথ সেই ঠুটো জগন্নাথ ঠুটো কেন তার হাত নেই কারণ সে কিছু সে তোমায় কিছু দিতে পারে না সে তার কান নেই তুমি কিছু বললেও তুমি শুনতে পাবে না তার মুখ নেই তুমি কিছু জিজ্ঞেস করলেও সে কিছু বলতে পারবে না শুনতে পাবে না তো বলবে কি তুমি যদি কোনো সাহায্যের জন্য ডাকো সে আসতেও পারবে না কারণ তার পাও নেই তার আছে শুধুমাত্র দুটো বড় বড় চোখ সে হচ্ছে সবসময় দেখে জাস্ট ওয়াচিং হ্যাঁ যেমন হচ্ছে ওই ইয়েটা মনে আছে আবতার আবতার সিনেমাটা মনে আছে আবতার আবতার সিনেমাটা দেখেছো ছিল <laughs> 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 দেখো সিনেমাটা দেখো ভালো লাগবে তা ওখানে একটা ওখানে একটা কনসেপ্ট আছে ওখানে ওখানে একটা সেন্ট্রাল একটা সিস্টেম আছে সেই সিস্টেমটা ও কিছু করে না ও কোনো রকম সাইড নেয় ও নিচে যেমন প্রোগ্রেস করছে সেরকম প্রোগ্রেস করতে থাকে তা এওয়া এওয়া বলে যে ক্যারেক্টার মানে ওই সত্তাটার নাম তো সেরকমই বলছে যে বলছে যে এই সত্তা এরকম ভাবে কোনো কিছু মানে এই সত্তা যে পরম ব্রাহ্মণ যে সত্তা এই সত্তা হচ্ছে জাস্ট ওয়াচার এ কোনো রকম ভাবে ইনফ্লুয়েন্স করে না কোনো কিছু করে না জাস্ট একটা ইট ইস দেয়ার ইট ইস জাস্ট দেয়ার এর একটা নিউট্রাল একটা একটা সত্তা ইট ইস জাস্ট দেয়ার কিন্তু হিন্দু ধর্মে শুধুমাত্র এই কনসেপ্টটা তো নেই এই যে পরম ব্রহ্ম বা পরম ব্রহ্মণ বাদ দিয়ে যে ঈশ্বর যে কনসেপ্টটা যে ইটার্নিটি যে ইটার্নাল যে সমস্ত কিছু কন্ট্রোলার এই কন্ট্রোলার দেখো ইয়ে নিজেই বলছে আমি আই এম দ্য গড এই এই ইয়ে কি বলে কৃষ্ণ নিজেই বলছে নিজে মুখেই বলছে যে আমি একজন আমি ঈশ্বর ওখানে ওখানে একটা গল্প মনে আছে সেই বর্বরিক্ষা গিয়ে যখন জিজ্ঞেস করছে যে বর্বরিক্ষে বলছে হ্যাঁ ভাই এখানে এই কে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ওই ধুর তোরা তো সমস্ত নিমিত্ত মাত্র তো কর্তা তো সমস্ত ঈশ্বর সমস্ত কৃষ্ণই হচ্ছে সমস্ত কর্তা আমি তো দেখলাম ওই সবাইকে মারছে সবাইকে ধরছে ও নিজে ওরকম অ্যালুফ হয়ে বসে থাকলে কি হবে ওরকম তো ও তো অ্যালুফ হয়ে বসে নেই ওই তো সবাইকে মারছে সবাইকে কাম সবাইকে হত্যা করছে সবাই ওই তো সব কিছু করছে আমি সেটাই দেখলাম কৃষ্ণই সব থেকে বড় বীর যোদ্ধা তো দেখো এখানে এরকম কিন্তু নয় কনসেপ্টটা যে এই সব জায়গাতে কিন্তু কনসেপ্ট এরকম নয় অ্যান্ড কনসেপ্ট অলসো চেঞ্জেস আবার শুধুমাত্র যে তুমি যদি ইয়ের কথা বলো শুধুমাত্র যদি আমাদের বিষ্ণুর কথা বলো শুধু তো তা নয় এখানে একটা জিনিস বুঝতে হবে হ্যাঁ এখানে ভগবান কৃষ্ণ এখানে আমরা ভগবান কৃষ্ণ হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণকে আমরা ঈশ্বর বলি হ্যাঁ এখানে একটা জিনিস বুঝতে হবে যে যেমন আমরা বল আমার আমাদের আমি বললাম যে পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্ব মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্ব দেবত্ব থেকে ঈশ্বরত্ব উন্নত হতে হবে আর এটা এক জন্মে হয় না আমাদের আমাদের মানে ধর্মে ধর্ম মতে এটা মানে জন্মান্তর বাদ আছে তো যদি ভগবদ গীতা পড়া পড়েন তাহলে ওখানে দেখবেন আর কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছে যে আমরা এরকম আগেও করেছি বহু আগেও এই জিনিসটা হয়ে গেছে তুমি প্রথমবার একে মারছো না হম এটা কথা কৃষ্ণ কিন্তু বলছে মানে কৃষ্ণ কিন্তু এর আগেও বহুবার জন্ম নিয়েছে এখান থেকে এটা প্রমাণিত হয় ঠিক আছে কিন্তু সে এই জন্মে এসে এই সময় এসে তার মধ্যে ঈশ্বর ঈশ্বরী ঈশ্বরী তো আরোপ হয়েছে এবং সেই জন্যই তাকে আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলি যিনি এই মহাভারতে লিখেছেন বেদব্যাস তাকেও ভগবান বেদব্যাস বলা হয় ঠিক আছে ভগবান হচ্ছে একটা বলতে পারে যেমন শ্রীযুক্ত শ্রীমান এরকম একটা পদ মানে যারা এরকম ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তি বা এরকম ই হয়েছেন তাদেরকে আমরা এই ভগবান পথটা ব্যবহার করি তো ভগবান ঈশ্বর এই জিনিসগুলো না পুরো কনফিউশন মানুষের মধ্যে আছে এই কনফিউশন গুলোকে আমি একটু চাই এই কনফিউশনটা শুধুমাত্র যে এই কনফিউশনটা শুধুমাত্র মানুষের মধ্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে না এই কনফিউশনটা গোটা গোটা আমাদের হিন্দু ধর্ম জুড়ি আছে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম কনসেপ্ট আছে এই তুমি একটা কথা বলছিলে যে এই জিনিসটা ফ্লেক্সিবল এই জিনিসটা দেখো এই জিনিসটা একটা যেমন অদ্বৈতবাদ আছে সেরকম এই অদ্বৈতবাদের অদ্বৈতবাদের এগেনস্টে আছে যেমন তুমি এই যে দ্বৈতবাদ আছে দ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদ আছে অদ্বৈতবাদ আছে দ্বৈতবাদ আছে অদ্বৈতবাদ বলছে সবকিছু একই হ্যাঁ সবকিছু একই ডিফারেন্স নেই কিছু এক্সিস্টেন্স অফ ব্রহ্মান পারম ব্রহ্মান অদ্বৈত দ্বৈতবাদ বলছে না ইট ইজ নট লাইক দ্যাট देयर इज टू एंटिटीज इज सेपरेट এখন এই কয়েকদিন আগে আমি কিন্তু আমি নিজেটা বলি যে আমি কিন্তু নিজে অদ্বৈতবাদ বিশ্বাস মানে আমি অদ্বৈত ফলোয়ার ঠিক আছে আর কিছুদিন আগে আমি ওই স্কনে গেছিলাম কিছুদিন আগে না বেশ কয়েক বছর হলো তো সেখানে স্কনের একজন ইশের সাথে আমার মানে তর্ক না বলবো এটা কি বাদানুবাদ হচ্ছিল তো সেই জায়গাটাতে মানে ওরা বলছে যে আমি যখন বললাম আহম ব্রহ্মাস্মি তখন আমাকে বলতে বলছে তুমি কি করে ব্রহ্ম হতে পারো তখন আমি বলছি যে আমি ব্রহ্ম নয় আহম মানে আমাদের মধ্যে যে আহমটা আছে মানে আমি আমিত্ব সেটাই আসলে ব্রহ্ম তাহলে তাহলে তখন সে আমাকে যুক্তি দিচ্ছে যে সবাই যদি ব্রহ্ম হয় তাহলে আমরা পূজা কার করবো ঠিক আছে এইখান থেকে আমার কনসেপ্টটা তখন আমার মাথায় তখন আমি কিছু জবাব দিতে পারিনি তাকে কারণ আমার সেসব অত জ্ঞান ছিল না তারপরে যখন আমি আরো রিসার্চ করলাম তখন জানতে পারলাম যে অ্যাকচুয়ালি মত যেটা দ্বৈত অদ্বৈতবাদের যে মতবাদটা মত মতবাদটা আছে এটা দুভাগে বিভক্ত হয়েছে একটা হচ্ছে ভক্তি ভক্তিবাদ একটা হচ্ছে জ্ঞানবাদ মানে
ঠিক আছে মানে যেটা যেটা ইটারনাল ইটারনাল যেটা চিরন্তন কোনো পরিবর্তন হয় না কিন্তু আমাদের সবকিছু পরিবর্তন হচ্ছে সমস্ত কিছুই তোমার জগৎ মিটে যাবে মানে জগতের কোন অস্তিত্ব থাকবে না এই ধরনের আরকি পরিবর্তন হয়েছে বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন সময় গুলো পরিবর্তন হয়েছে যে জিনিসটা কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে বা খ্রিস্টানিটির ক্ষেত্রে জিনিসগুলো কিন্তু পরিবর্তন হয়নি ওইখানে ওই যে বলছিলাম আমরা একটা না না দেখো তুমি এখানে রিলিজিয়ান বলতে তুমি তুমি একটা একজন আমাদের লাইভে এসে একজন বলছিল যে আব্রাহামিক রিলিজিয়ান বা ধরো এই যে এই ওয়েস্টার্ন সাইড থেকে যে সমস্ত রিলিজিয়ানগুলো এসছে আর যে ইন্ডিয়াতে রিলিজিয়ানগুলো গড়ে উঠেছে এই দুটোকে যদি তুমি একই আতস কাঁচের তলায় দেখো তাহলে কিন্তু হবে না ব্যাপারটা আর এই জিনিসটা আমরা জানি হ্যাঁ তুমি যদি মনে করো যে আমরা ঠিক যেভাবে ইসলামকে দেখি একটা টেক্সট বেস একটা 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 রিজিড একটা কনসেপ্ট হিসেবে দেখি সেই হিসেবে কিন্তু আমরা কখনোই অন্তপক্ষে আমি হিন্দু হিন্দু এই রিলিজিয়নটাকে কিন্তু আমরা কখনোই দেখি না শুধুমাত্র এখানে অবশ্যই এখানে আমি হিন্দু বলতে কিন্তু আমি আমাদের ইন্ডিয়ান কন্টিনেন্টে যতগুলো জিনিস ঈশ্বরের চেতনা জিনিসগুলো আলাদা দেখো এমন কনসেপ্ট আছে যেখানে যেখানে ঈশ্বর ঈশ্বর এই ধারণাটাও নেই সেখানে তুমি দেখো তুমি যদি সাউথ ইন্ডিয়া দেখো সেখানে মানে তাদের ধারণাটাই হচ্ছে ওই যে তুমি এটা বললে না যে স্টেপ ওয়াইজ যাওয়া মানে আমি ঈশ্বর হব আমি একজন ঈশ্বর হব এই জিনিসটা মানে তাদের কোনো ঈশ্বর ঈশ্বরের কনসেপ্ট নেই তারা ঈশ্বর বা এই জিনিসটা তারা মানে না তারা মনে করে যে আমি ঈশ্বর হব মানে ওয়ান ডে আই উইল বিকাম দ্য গড মানে আই উইল বি দ্য ইমার্জ আমি ডিজলভ ইন টু দ্য সুপ্রিম কনসিয়াসনেস ঠিক আছে এই জিনিসটার মধ্যে ব্যাখ্যা করছে এই যে তুমি রিলিজিয়ান বলতে তুমি যে জিনিসটা বলতে চাইছো এই জিনিসটার সাথে মানে তুমি আমি বুঝতে পেরেছি তুমি হয়তো তুমি এখন শেষ কথাটা শুনে বুঝতে পারলাম যে তুমি বলতে চাইছো যে ইসলামের সাথে হয়তো আমরা গুলি ফেলছি ইসলামের সাথে বা ক্রিস্টানিটির সাথে বা অন্যান্য যে জানি কেন নেই সেটার বিশাল বড় একটা ঐতিহাসিক কারণ আছে সেখানে যদি আপনি দেখেন জানেন হয়তো সম্ভবত এমন শিক্ষা দিতে চাই এমন ই করতে চাই যারা মোরালি মানে রক্ত মাংস দিয়ে তো ওরা ভারতীয় হবে কিন্তু বাট মোরালি হবে ওরা ইংরেজ মানে ইংরেজের মতো উঠবে ইংরেজের মতন বসবে চলবে খাবে কথা বলবে এই জিনিসগুলো করবে এটা হচ্ছে ম্যাকলের মিনিজন এডুকেশন যে ওর যে সেটা আছে ওখানে লিখেছে এটা 
ব্রিটিশ কি বলে মিউজিয়ামের সরি ব্রিটিশ মিউজিয়াম বলবো না হ্যাঁ ব্রিটিশ মিউজিয়ামই সম্ভবত ওখানে এই জিনিসটা লেখা আছে কি সেই জিনিসটা কি সর্বই গ্রুপে বাস্তব সেরকম তো নয় না হয়েছে অনেক সেই জিনিসটা হয়েছে এবং ম্যাকলে এবং তারপরে অনেকেই যে যারা যারা ইংরেজ যারা ছিল যারা যে জিনিসগুলোকে মানে ভারতীয় বেদ পুরাণ এগুলোকে যখন ওরা ট্রান্সলেট করেছে ঠিক আছে সে ট্রান্সলেট করার সময় সেই শব্দগুলো অর্থগুলোকে ওরা এমন ভাবে ইউজ করেছে যদি আপনি দেখেন আমি অনেকগুলো আপনাকে দেখাতে পারি এই মুহূর্তে আমার মোবাইল যেহেতু ইউজ করছে বলতে পারছি না যখন আমি কম্পিউটারে আসবো আমার তখন আমি দেখাবো যে কিভাবে জিনিসগুলোকে ডিফাইন করেছে এবং অ্যাকচুয়ালি জিনিসগুলো কি সেই যেটা বললাম না প্রচারটা যেভাবে হয়েছে প্রচারটা যেভাবে আমরা বাট এটা আমাদের যদি মনুস্মৃতি দেখি যে এটা কিন্তু জন্ম থেকেই আছে এবং জন্ম থেকে কিভাবে আছে সেটা মনুস্মৃতিতেই বলা আছে মনুস্মৃতিতে বলছে এক মিনিট আমি একটু বের করে দেখাই ভাই উচ্চারণটা স্মৃতি না বাংলা উচ্চারণটা স্মৃতি তারা তো ধর্মটা <laughs> সেইখানে বোধ হয় ওই আলোর ঈশ্বর আর অন্ধকারের ঈশ্বর দুইজনই একজন আরেকজনের সাপ্লিমেন্টারি এবং ইকুয়াল এবং মানে কি বলবো ফর্মেটেবল অপোনেন্ট একজন আরেকজনের কেউ কাউকে মানে সাত দিন সাত রাত যুদ্ধ চলার পরও মানে ওই যে রাক্ষসের গল্পগুলো আমরা যেরকম পড়তাম যে কেউ কারে নাহি মানে হারাইতে পারে এরকম একটা ব্যাপার তো মানে এই যে রেপিস্ট যদি গড হয়ে ওঠে তাহলে ব্যাপারটা কিন্তু সেই দিকেই মোড় নিচ্ছে আমি তাই মাটি জুতো ছাতা কেঁচো সাপ ব্যাং টিকটি কচ্ছপ গিরগিটি মানুষ যে কোনো ধরনের মানুষ সে ভালো হোক খারাপ হোক সবাই হচ্ছে এক্সিস্টেন্স অফ গড বুঝছো মানে এটা একটা কনসেপ্ট এটাই এবং সেটাই হচ্ছে পরমব্রহ্ম যেমন জল ঠিক আছে নর্দমার জল আর কলের জল দুটোই জল কিন্তু দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে কি তাদের গুণের মধ্যে কিন্তু আমরা নর্দমার জলকেও জল বলি কলের জলকেও জল বলি সেইভাবে ঈশ্বর যে আছে সে একজন ভালো মানুষের মধ্যেও আছে একজন খারাপ মানুষের মধ্যেও আছে বাট তার যে গুণগুলো আছে সেই গুণগুলোর জন্য সে ভালো মানুষ এবং খারাপ মানুষ কিন্তু সে নিজে ঈশ্বর কখনো নয় কিন্তু এক্সিস্টেন্স যেটা সে আছে এক্সিস্টেন্স সেই এক্সিস্টেন্সটা ঈশ্বর যখন সেটা যে জেনে যাবে এক্সিস্টেন্সটা এটা কি সব সময় ভালো হইতে হবে এক্সিস্টেন্সের ফর ইট ঈশ্বর নাকি খারাপ এক্সিস্টেন্স ঈশ্বর না খারাপ ভালো দুটোই থাকবে ভালো হইতে হবে ভালো খারাপ দুইটাই না ঈশ্বর হচ্ছে ভালো খারাপ দুটো নয় যখন ঈশ্বর নিজের ইচ্ছা আহম থেকে ইদম হলো মানে শুধুমাত্র ঈশ্বরই ছিল তখন কিছু ছিল না ইদম অর্থাৎ এটি দ্যাট ইজ যখন এই জ্ঞানটা যখনই প্রাপ্ত হলো তখনই এক্সিস্টেন্সটা আসলো এক্সিস্টেন্সের মধ্যে কি ভালো খারাপ দুইটাই আছে কিন্তু নবী মোহাম্মদ ঈশ্বর নয় আমি এটি কথা বলছি 
নবী মোহাম্মদ ঈশ্বর নয় ঈশ্বর কি নবী মোহাম্মদ নাকি না এটা বলেন আমরা ঈশ্বরের চরিত্রের কথা বলছি নট নবী মোহাম্মদ আপনার প্রশ্নটা কি ঈশ্বর নবী মোহাম্মদ না ঈশ্বর নবী মোহাম্মদ নাকি না এটা আমার প্রশ্ন না ঈশ্বর নবী মোহাম্মদ না ঈশ্বর যদি নবী মোহাম্মদ না হয় দেন ঈশ্বর এক্সিস্টেন্স না ইন দ্যাট কেস দেন আপনি যেটা বলেন যে সবাই ঈশ্বর এই 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 কনসেপ্টটা দেন ভুল আচ্ছা তাহলে যেমন ধরুন আপনি অন্ধকার ঘরে আছেন আপনার এক পাশে রাখা আছে গু আর এক পাশে রাখা আছে পায়েস এখন লাইটের অস্তিত্বের কারণে আপনার আপনি গু এবং পায়েসকে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারতেন যদি লাইটটা বন্ধ করে দেওয়া হয় আপনার ঈশ্বর তো both আমি ওই লাইটের ওই লাইট ওই অন্ধকার ওই গু এন্ড ওই ভালো জিনিস যেটা সবকিছু তো আপনার ঈশ্বর হ্যাঁ ওইটাই তো মানে ঈশ্বর এক্সিস্টেন্স করছে আপনার চেতন তত্ত্ব যেটা আপনার চেতনও বলবো না এটা আরো উপরে মানে এক্সিস্টেন্স তাহলে যখন বলি যে ঈশ্বর ইজ নবী মোহাম্মদ ঈশ্বর ইজ আ রেপিস্ট এই কথাটা ওয়াই ওয়াই ডাস দ্যাট বদার ইউ না 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 আমাকে এটা কোনো বদার করে না আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ভুল ঈশ্বর হচ্ছে ঈশ্বরকে বলা হয় যদি বলেন ঈশ্বরকে বলছেন যদি বলেন ঈশ্বর ইজ एवरीथिंग দেন ঈশ্বর ইজ ফিনিশ প্লিজ রাইট আপ ইফ ইউ ফিনিশ লেট মি ফিনিশ লেট মি ফিনিশ ঈশ্বর হচ্ছে ঈশ্বরকে বলা হয় কারণ সব কিছুর কারণ বাট হি ইজ নট পিস অফ শিটেরও কারণ তাই না হতে পারে যদি না হয় আপনার 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 ওয়াই শোইং আপনার তাহলে এই সাথে আমরা করবটা কি মানে এই সাথে আমাদের কোনো মরাল কম্পাস এইটাই না মরাল কম্পাস নেই আমরা আমাদের মরাল কম্পাস হতে পারতেছে আমরা ঈশ্বরকে আমরা যে আপনাদের ধর্মে যেটা ছিল ইসলাম ধর্মে ঈশ্বরকে এমন একটা এক্সিস্টেন্স বানিয়েছিল যে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু আমাদের এখানে ঈশ্বর কোনো কিছু নিয়ন্ত্রণ করে না ঠুটো জগন্নাথের উদাহরণ কিছু কোনো কিছু হ্যাঁ কারণ কেন হতে পারে যদি ধরে নিয়ন্ত্রণ করলো না আপনি তো বলছেন কারণ তাই না সো কারণ কিভাবে হলো আপনি এটা এটার সাপেক্ষে কি এভিডেন্স আছে যে সবকিছু কারণ ঈশ্বর না ওই সাবলন ভাই সাবলন ভাই এভিডেন্সের দিকে আর যায় না ওটা জাস্ট মানে কনসেপ্ট এটা কোন এভিডেন্সের দিকে গেলে পাওয়া যায় আমাদের হিন্দু বলে ঈশ্বরকে পাওয়াই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য আমরা জানি না ঈশ্বর কোথায় বসে আছে আমরা জানি যখন আমরা ঈশ্বরকে পেয়ে যাবো আমরা যখন ঈশ্বরকে পেয়ে যাবো শুন না আমরা কথা শেষ করতে মুসলিম কিছু কিছু দার্শনিক মুসলিম পরিবার থেকে বড় হওয়া কিছু কিছু দার্শনিক এই আপনি যেরকম কথা বলতেছেন যে সবার মধ্যে ঈশ্বর ফিরে যাবে কথা কিছু কিছু মুসলিম দার্শনিক যারা পারস্যে তারপর সিরিয়াতে মানে ইসলাম যখন অনেকটা আগাই গেছে আর কি তার মার্শাল পাস্টটা পিছনে ফেলে মানে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা শুরু করছিল মাঝখানে ওই সময়ে মনসুর হাল্লাজ নামে একজন ইসলামী দার্শনিক ছিলেন উনি এই কথা বলছিলেন যে আনাল হক মানে আমি খোদা আমি সত্য মানে আপনাদের যে কনসেপ্ট আপনারা হিন্দু ধর্মে মানে মানে চর্চা করেন এই কনসেপ্টটা সে বলছিল বাট ইট ওয়াজ টু ডিফিকাল্ট ফর দ্য মানে ক্লার্জি ডাইজেস্ট দ্যাট ওরা ওকে এক্সিকিউট করে দিয়েছিল ক্লার্জি এবং মানে রুলিং পাওয়ার যারা খলিফা ওকে এক্সিকিউট করে দিয়েছিল কারণ এটা আসলে যায় না ইসলামের সঙ্গে বা ক্রিস্টিয়ানিটির সঙ্গে বা ইহুদি ধর্মের সঙ্গে কারণ এখানে ডিভিনিটি সেপারেট আর যারা ক্রিয়েটেড তারা সেপারেট আপনাদের এই যে পশ্চিমা প্রাচ্য কনসেপ্টটা মানে আমাদের ভারতবর্ষের যে প্রাচ্য কনসেপ্ট এখানে ডিভিনিটি আর মানে যারা ক্রিয়েটেড তারা মানে সবসময় না সেপারেটেড না এটা মানে ক্রস ওভার করে ক্রিয়েশনের মানে ক্রিয়েশন ঈশ্বর সেপারেটেড বলে দুটো মানে ইস্টার্ন রিলিজিয়নে ক্রিয়েশন এন্ড ঈশ্বর দুটোই হচ্ছে সেম আর কি দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই না এটা সব জায়গায় নয় এটা কিন্তু এটা কিন্তু অদ্বৈতবাদে বলছে সেই জিনিসটা ইয়ে বলল যে অদ্বৈতবাদে কিন্তু সেই জিনিসটা বলছে না ওই দেখো ওখানে ওই ইয়ে যদি যদিও হিমাদ্রি যদিও অদ্বৈতবাদে বিশ্বাস করে কিন্তু ও কিন্তু একটা অদ্বৈতবাদ নিয়ে আসছে সেখানে সেখানে ওই যে যখনই ভালো খারাপের প্রশ্ন হচ্ছে না তখনই সেখানে দেখবে ওখানে একটা একজন ঈশ্বর বসে আছে যে কিন্তু অ্যাবসলিউট গুড কাউকে আমাকে মানতে হবে হিন্দু ধর্মে বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে কিন্তু একটা ডিফারেন্স আছে যে বৌদ্ধ ধর্মের ক্ষেত্রে লাইক ইন মাই অপিনিয়ন এটা হচ্ছে ইন্টালেকচুয়ালি সুপিরিয়র টু হিন্দুইজম বিকজ বৌদ্ধ ধর্মে এটার কিন্তু কোনো ধারণা নেই যে আ পার্সন যে এনলাইটেনমেন্টের পথে সে হচ্ছে পারফেকশনের কাছে পারফেকশনের দিকে যাবে বরং বৌদ্ধ ধর্মের ধারণাটা হচ্ছে যে একটা মানুষ যদি এনলাইটেন হয় তার একটা বুদ্ধা হয় নট আ গড অ্যান্ড বুদ্ধিস্ট উইল অফ লাইফ এখানে কিন্তু দেবতা কিন্তু হাইয়েস্ট ফর্ম অফ এনলাইটেনমেন্ট না বিকজ এই এই দৃষ্টিভঙ্গিতে লাইক দেবতারাও আপনার সংসারের মধ্যে বা উইল অফ লাইফের মধ্যে তারা আবদ্ধ অ্যান্ড এই কারণে মাহায়ানো বুদ্ধিজমে কখনো বলে না যে এনলাইটেনমেন্ট রিচ করার জন্য যে ভালো কাজ করতে হয় ইনফ্যাক্ট জেন বুদ্ধিজমে একটা ধারণা হচ্ছে একটা বক্তব্য হচ্ছে দ্য হাইয়েস্ট কাইন্ড অফ বুদ্ধা ইজ ইনডিস্টিংগুয়েবল ফ্রম অ্যান অর্ডিনারি পার্সন মানে একটা সাধারণ মানুষের কাছে দ্য হাইয়েস্ট কাইন্ড অফ বুদ্ধার কোনো ডিফারেন্স নাই অ্যান্ড তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ভার্চু যে জিনিসটা এটা এটা খালি কর্মের শিকলকে পরিবর্তন করে এটা কর্ম
ইস ফিলসফি তারা তাদের একটা সাধারণ মানুষের সাথে কোনো ডিফারেন্স নাই পতঞ্জলি যোগসূত্র পতঞ্জলি যোগসূত্রে কৈবল্য প্রাপ্তির কথা একটা বলা আছে কৈবল্য প্রাপ্তি মানে যেটা বৌদ্ধিজমে বলছে যে ওই কি বলে সোনার শিকল বা লোহার শিকল সেই জিনিসটার মানে প্রবৃতি আর নিবৃতি সেটা সেই কথাটাকেই বৌদ্ধিজমে লোহার শিকল আর সোনার শিকল বলছে প্রবৃতি মার্গ হচ্ছে দুটো প্রবৃতি আর নিবৃতি নিবৃতি মার্গ নিবৃতি মার্গ যদি কেউ যেতে চায় তাহলে সে তাহলে সে স্বর্গের রাস্তায় যায় আর যদি প্রবৃতি মার্গ দিয়ে যেতে চায় সে পুনরায় এই জন্ম জন্মান্তরের ইসের মধ্যে মানে কি বলে আবদ্ধ হয়ে যায় তো এখন হচ্ছে আমি প্রবৃতি এবং নিবৃতি মার্ক থেকে আলাদা করে কি বলে ওটাকে মোকসার দিকে যখন যাব তখন একটা দুটো ওখানে দুটো টার্ম আছে একটা হচ্ছে সমাধি সমাধি আছে সমাধি সমাধি দুটো ই আছে সবিকল্প সমাধি নির্বিকল্প সমাধি সবিকল্প সমাধি নির্বিকল্প সমাধি তো সবার প্রথমে সব না না সব কোনটা এটা একই মোকসার নিবৃত্তি নির্বাণ বৌদ্ধ <laughs> 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 কথা <laughs> 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 বুদ্ধ যেটা হয়ে যায় দুই রকমের বুদ্ধ হয় একজন সমাজে ফিরে আসে হ্যাঁ বোধিসত্তা ওটা হচ্ছে ব্রহ্ম জ্ঞানী ঠিক আছে মানে নামটা শুধু আলাদা কিন্তু জিনিসগুলো একই ঠিক আছে ব্রহ্ম জ্ঞান প্রাপ্ত করে কোন মানুষ আবার নির্বিকল্প সমাধি থেকে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসে তখন পৃথিবীতে ফিরে এসে সে কিছু মানুষকে সেবা করে জ্ঞান দেয় যেমন বোধিসত্ত ভগবান বুদ্ধ ঠিক আছে সেরকমই একজন এই বোধিসত্বের জিনিসটা হচ্ছে যে সে কিন্তু আবার লাইক কর্মের শিকল লাইক যদিও সে পৃথিবীতে ফেরত আসে সে কিন্তু সামসারে আবদ্ধ না মানে তার ক্ষেত্রে কিন্তু লাইক কর্মের শিকলটা খুলে গেছে ব্রহ্ম জ্ঞানীর ক্ষেত্রে সে একই জিনিস ব্রহ্ম জ্ঞানী সবকিছু উর্ধে ব্রহ্ম জ্ঞানী গরু ছাগল মানুষ ভেড়া সবাইকে একই রকম দেখে তার তার কাছে কোন ধর্ম বা জাতি এগুলো কোনো ম্যাটার করে না তার জন্মের পরে সে বিয়ে ওই তীর্থ তীর্থ করতে যাচ্ছে আরকি তীর্থ সমাধি ওই সমস্ত কি বলে তপস্যা টপস্যা করতে যাচ্ছে তা তখন ও যাচ্ছে তখন নদীতে কয়েকজন মেয়ে তারা স্নান করছিল তারা ওকে দেখে নিতান্ত নিতান্ত একটা আমি এলাম তোমরা এরকম বিহেভ করছো কেন বলছে না সুখদেব তো সুখদেবের তার তার দৃষ্টিটাই অন্যরকম সে কোনো কিছুর মধ্যে কোনো রকম ডিফারেন্স করে না এগুলোর মধ্যে তার কোনো রকম ডিফারেন্স নেই কিন্তু আপনি এখন পর্যন্ত সেই জিনিসটা অ্যাটেন্ড করেন বোধি প্রাপ্তি করেও তুমি যখন সংসারে ফিরে আসবে ইউ আর নট অ্যাটাচ টু এনিথিং তোমাকে সবকিছু তখন ডিফারেন্ট সমান হয়ে যাবে 
সবকিছু তোমার কাছে সমান কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছিলাম যেটা আজকে লাইফটা শেষ করবো তিনটে বেড়ে গেছে প্রায় তো যে জিনিসটা বলতে চাইছিলাম সেই জিনিসটা হচ্ছে তুমি যদি এটা ভেবে থাকো যে আমরা যে হিন্দু রিলিজিয়নের সাথে বা ইন্ডিয়ান যে সমস্ত রিলিজিয়নগুলো যেমন ধরো হিন্দু হোক বা বৌদ্ধ হোক জৈন হোক বা অন্যান্য যে কোনো ইনক্লুডিং এভরি সিঙ্গল থিং তাদের কথা যখন আলোচনা করি তাদের সাথে তাদের গল্পগুলো যখন তাদের তাদের কোনো রকম অ্যানালিসিস করি বা আমরা সেগুলো যখন বিচার করি তখন কিন্তু আমরা কখনো এরকম ভাবি না যে দুটো জিনিস একই মানে এদের মধ্যে মানে মুড়ি মিশ্রি এক দর সেই জিনিসটা কিন্তু আমরা ভাবি না এই দুটো জিনিসের মধ্যে যে ডিফারেন্স আছে কালচারালি একটা ডিফারেন্স আছে সেগুলো যখন উঠে এসেছে কালচারালি যখন ডিফারেন্স আছে সেই জিনিসটা সেই জিনিসটা যে আছে সেই জিনিসটা আমরা সেটা অনুধাবন করি সেই জিনিসটা আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করি যে হ্যাঁ সেখানে একটা ডিফারেন্স আছে এই জিনিসটা কখনোই নয় যে দুটোকে আমরা মানে মুড়ি মিশ্রি এক দর করে নিয়ে এটা কিন্তু কখনোই নয় তবে তোমার শেষ কথাটা শেষ যেটা যেটা বলার আমার ইয়ে ছিল সেটা হচ্ছে যে তুমি যে কথাটা বললে যে ধর্ম দেখো ধর্ম জিনিসটা ধর্ম এবং রিলিজিয়ান এই জিনিসটা এখন আমরা অভিন্ন হিসেবে ব্যবহার করছি কিন্তু তোমার যে কনসেপ্টটা ছিল সেই কনসেপ্টটা হচ্ছে এরকম ছিল যে আমরা হয়তো হিন্দু ধর্ম নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করি তখন সেই একই আতস কাছে তলায় দেখি সেই জিনিসটা কিন্তু নয় প্রথমত দ্বিতীয়ত হিন্দু যে রিলিজিয়ন এখন এখন যে তার ফর্ম এখন যেভাবে সে গড়ে উঠেছে বা এখন যে বেড়ে উঠেছে সে এখন আমরা যেভাবে দেখি সেখানে কিন্তু রিলিজিয়ন জিনিসটা সেটাকে সেটাকে একটা রিলিজিয়ন বলাই যায় কারণ রিলিজিয়নের সমস্ত জিনিসগুলি দেখো সেখানে হচ্ছে একটা ভালো জিনিস হতে হবে দেখো তুমি নিজেও একটা জিনিস করছো তুমি যখনই জাবল টান্ডা রাহুল ফাজল যখন জিজ্ঞেস করছিল যে হ্যাঁ ভাই তাহলে এই একজন ধর্ষণ ধর্ষণ যে সেও কি ঈশ্বর সেও কি ভালো এরকম কিন্তু তুমি কিন্তু তখন সবসময় ধরে নিচ্ছিল যে ঈশ্বর জিনিসটা মাত্রই একটা অ্যাপসলিউট করতে এই জিনিসটা যদিও এই কনসেপ্টটা কিন্তু হিন্দু ধর্মে ছিল না এই অ্যাবসলিউট গুড অ্যাবসলিউট ব্যাড বা গুড বা ব্যাড এই জিনিসটা অ্যাবসলিউট গুড বা ব্যাড কনসেপ্ট ছিল বুদ্ধিজমের মধ্যেও নেই আপনি যদি বুদ্ধিজমের গুড এন্ড ব্যাডের যে চিত্র যে ইয়েন এন্ড ইয়ান এটা যদি দেখেন আপনি দেখবেন সাদা অংশের মধ্যে ছোট্ট একটা কালোর বিন্দু এবং কালো অংশের মধ্যে ছোট্ট একটা সাদা বিন্দু দিস ইজ बिकॉज এই ফিলোসফিটা স্বীকৃতি দেয় যে देयर इज নো সাচ থিং অ্যাজ অ্যাবসলিউট গুড যে যে কোনো একটা জিনিস যেটা দাবি করবে যে সে সর্বভালো এই দাবি করাটাই প্রকাশ করে যে দ্যাটস নট রিয়েলি সর্বভালো রাজ <laughs> আমাদের যখন এই বৈবস্পাত মন্নান্তর শেষ হবে তারপরের যে মনু হবে সে হবে ওই বলি রাজা বলি মানে আমাদের এই বিবস্পাত মন্নান্তর শেষ হওয়ার পর এই যুগ এই এই চতুর্যুগ এবং এই পুরো সরি কল্পটা হ্যাঁ <laughs> অসঙ্গতি আছে কিছু অসঙ্গতি গুলো কিরকম মানে যেমন ধরুন সম্পূর্ণ যদি ধরুন পুরো কথাটা থাকে যে একটা কথা আছে যেমন নারীর স্বভাবই হলো পুরুষকে কি বলে দূষিত করা দূষিত করা ঠিক আছে মনুস্মৃতিতে আছে মানুষ স্বভাবই হলো নারীকে পুরুষকে দূষিত করা তো এখন এটা শুধু এই লাইনটা বললেই এটা বোঝায় না যে মানে এখানে নারীকে টার্গেট করে বলা হচ্ছে যে নারী খুব খারাপ জিনিস বাট এখানে যদি পুরো কনটেক্সটা দেখি পুরো কনটেক্সটা দেখা হচ্ছে ব্রহ্মচর্য কারণের ক্ষেত্রে যদি তুমি তোমার গুরু পত্নী বা গুরু কন্যা বা গুরুর যে মেয়ে আছে 
তাদের সঙ্গে তোমার কিরকম আচরণ হবে সেটা মানে গুরু নিজের নিজের মেয়ের ক্ষেত্রে মানে মনুসংহিতা মনুসংহিতা মনু নিজের ব্রাহ্মণদের পত্নী এবং নারীদেরকে ওই কথাটা বলতেছে যে তোমরা এইখান থেকে এই মানে নারী নারীর এই সংস্পর্শ থেকে যতটা পারো দূরে থাকার চেষ্টা করো কারণ এর ফলে কি হবে এর ফলে কি হবে তোমার এর ফলে কি হবে এর ফলে কি হবে যে যে এখন আমরা যেমন দেখতে পাই রাম রহিম তারপরে আশারাম বাপু তারপরে নিত্যানন্দ এরা যে রেপ কেস বা এরকম কেসে ফেসে আছে এই জিনিসগুলো থেকে বেরোনোর জন্য কিন্তু ওই কথাটা বলেছিল না কিন্তু দেখো এখানে একটা পার্সপেকটিভের একটা দেখো এখানে সমস্যা কি জানো তো সমস্যাটা হচ্ছে এখানে দোষারোপ করা হচ্ছে কাকে নারীকে অ্যাজ এফ নারী মানে নারী হচ্ছে এই কাজটা করেছে তাই না কিন্তু এখানে তুমি যদি এরকম একটা ইয়েতে ইনভলভ হও এটা করা এটা কেন করা হচ্ছে কারণ লিখছে একজন পুরুষ এখন যদি এবং উদ্দেশ্য করে লেখা হচ্ছে পুরুষদের জন্য কিন্তু এই কথাটাই নারীদেরকে বলা হয় যখন যারা ব্রহ্মচারী বা সাধুই হয় তখন তাদেরকে বলা হয় যে পুরুষদের থেকে তোমরা একটু দূরে থাকবে কারণ পুরুষ তোমার ব্রহ্মচর্য ব্রতের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে কারণ এখানে কি বলে নারীকে দোষ করা হচ্ছে ওখানে প্রেম সরি প্রমদ প্রমা প্রমা দেখি একটা আছে শব্দ ওই জিনিসটার জন্য এই মানে কাণ্ডটা ঘটে যায় মানে আগুনের সঙ্গে যদি তুমি মাখন আনো তাহলে অবশ্যই মাখনটা গলবে এই সেই জিনিসটাকে মাথায় রেখেই কথা বলা হচ্ছে এখানে নারীকে দোষারোপ করা হচ্ছে দোষটা প্রকৃতি তোমার বাবা কুকুর আর তোমার বাবা কুকুর পোষেন এই দুটোর মধ্যে যেমন পার্থক্য আছে এই জিনিসটার মধ্যে আমি সেই সেই জিনিসটাই দেখতে পাচ্ছি সেই জন্য আমি বুঝতে পেরেছি তোমার কথা বুঝতে পেরেছি কিন্তু আমার কিন্তু এই জিনিসটা পড়ে এটা মনে হয়নি আমার এখানে মনে হয়েছে যে নারীদের কাজই হচ্ছে সিরিয়াস করা সো কিপ স্টে অ্যাভে ফ্রম দেন এরকম ভাবে কথা কিন্তু বলা হয়েছে এইভাবে কিন্তু মনে হচ্ছে কিন্তু আসলে সেটা নয় আসলে সেটা নয় মনুস্মৃতি বা এই ধরনের যে ইয়েগুলো যে লেখাগুলো এগুলো কিন্তু একজনের লেখা নয় বা একটা সময়ের লেখা নয় এখানে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন জিনিসগুলো লিখেছে তুমি সংস্কৃত পড়লেই বুঝতে পারবে তুমি সংস্কৃত পড়লেই বুঝতে পারবে যে এটা একজন মানুষের লেখা কয়েকজন মহর্ষি মনুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে এই জাত ফাত হিসেবে এদের কর্মগুলো কিরকম তখন মনু বলা শুরু করলো এরকম যদি মনু লিখে থাকতো তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা আসতো না তার মানে ব্রহ্মচর্যের সময় এই জিনিস থেকে যেভাবে নারীকে বলা হচ্ছে যে নারীদের চরিত্রই হচ্ছে সিরিয়াস করা নারীদের চরিত্র হচ্ছে দূষিত করা ব্যাপারটাকে হ্যাঁ এই জিনিসটা আমার খুব একটা পছন্দ হয়নি মানে এটা তুমি এটা এটা বলতে পারো যে ওকে ইউ স্টে অ্যাভে ফ্রম ইট হ্যাঁ এই জিনিসটা তোমার পক্ষে একটা একটা রিলেশনে এখন যাওয়ার মতো তুমি ম্যাচিওর নাও একটা রিলেশনে যাওয়ার মতো তুমি তোমার এখন যোগ্যতা নেই এখন তুমি এখন পড়াশোনা করো এই সুদিকে রিস্ট্রাক্ট হবে এরকম না বলে একজন নারী নারী চরিত্রই হচ্ছে দূষিত করা বা নারী চরিত্রই হচ্ছে সিরিয়াস করা তুমি সিরিয়াস হয়েও না এই কথাটা বলার আমার মনে হয় খুব একটা যুক্তি ছিল এইবারে আরেকটা জিনিস বলি যে দেখো একটা যে কোনো ধর্মে যে কোনো সেটা হিন্দু ধর্মে বলো ইসলামে বলো যে কোনো ধর্মে সেখানে কিছু ভালো কথা থাকতেই পারে সেই ভালো কথাগুলো কিন্তু আমরা অবশ্যই অ্যাপ্রিসিয়েট করি ধরো ইসলামে যদি লেখা থাকে যে সদা সত্য কথা বলিবে বা ইয়েতে যদি লেখা থাকে জৈন বা যে কোনো একটা ধর্মে যদি লেখা থাকে এখন আমি কি কি তোমাকে বলতে যাবো যে না ভাই মিথ্যে কথা বলবে মিথ্যা কথা বলবে ধর্মে যখন লেখা আছে তখন একদম ভুল না অবশ্যই না তার কারণ আমরা আমরা তো মূর্খ নই আর যদি আমি সেটা বলি তাহলে সেটা মূর্খ প্রতিপন্ন হবে সমস্যাটা হয়ে যায় কন্ডাক্টের সময় না এই জিনিসগুলো মানে ভুল হবে এগুলো সংস্কৃত লেখা আছে এখন সংস্কৃতের এই বইটাতে এইভাবে লেখা আছে দূষিত করে নেই অন্য বইতে লেখা থাকবে যে বিচলিত করে বিচলিত করে দেয় আরো খুব খারাপ মানে বোঝায় খুব খারাপ অর্থে আর বিশেষ করে দেখবেন যে হরফ প্রকাশনীর যে বইগুলো আছে 
ঠিক আছে সেগুলোতে হরফ প্রকাশনের যে বইগুলো সেগুলোতে এত জঘন্য ভাবে মানে জিনিসগুলোকে মানে শব্দ চয়ন গুলো এত জঘন্য মানে কি বলবো হ্যাঁ <laughs> আমাদের <laughs> <laughs> যে তুমি তুমি এই বাংলা ইয়েতে আমাদের সংস্কৃতি লেখাগুলো সেগুলো দেখলে আসিফ ভাই নিজেও কিন্তু এই জিনিসটা করেন আসিফ ভাই যখন কোনো ইসলাম সম্পর্কে বা যখন হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে যখন পড়াশোনা করেন তখন উই অল দেখো একটা জিনিস সবসময় রাখো যদি আমি অনেস না হই আমার ক্রেডিবিলিটি কি থাকে হ্যাঁ আমার কথাটা তুমি শুনবে কেন আমি যদি সত্যি কথাটা না বলি আমি যদি আমার নিজের মন করা কথা বলে যাই তুমি আমার কথাটা শুনবে কেন আমার কথাটার গুরুত্ব দিয়ে তুমি শুনবে কেন তুমি লাইলা এই বড় ভুল বলবো এই কথা শুনবে তুমি শুনবে না আমাকে কি করতে হবে আমাকে সেই একটা একটা ক্রেডিবল আমাকে তো নিজেকে পড়াশোনা করতে হবে নিজের যদি জ্ঞান না থাকে তুই আমার কথা তো আমার কথা তো কোনো গুরুত্বই দেবে না তুমি কি আমার সাথে লাইভে কথা বলতে আসবে তখন বলে ধর কোথায় কি তুই আমার সাথে কথা বলতে আসবে না একটা ক্রেডিবিলিটি থাকলে তবে তুমি কথা বলতে আসবে তাই না এখন ব্যাপারটা হচ্ছে সেটাই যে এটা এটা যেটা যেটা তুমি যে ওয়ার্ডস নিয়ে তুমি কথা বললে যে ওয়ার্ডসের প্রতি আমার যে ইয়েটা আমার যে যে স্ট্যান্ড আমার কিন্তু মনে হচ্ছে এটা এটা এরকম ভাবে সিরিয়াস করা মানে মেয়েরা সিরিয়াস করে এই জিনিসটা বলাটা আমার মনে হয় খুব একটা খুব একটা লজিক্যাল ব্যাপার হচ্ছে তাকে বলতে পারতো যে হ্যাঁ তুই ভাই এখান থেকে দূরে থাকিস এইবারে হ্যাঁ এটাও ঠিক বলেছো পড়া নেই লেখা আছে ওইভাবে একটু পড়া নেই লেখা আছে ঠিক আছে কারণ হচ্ছে সেই সময় কনসেপ্টে মানুষের সেই রকম ছিল বুঝছো এখন সেই সময়কার কনসেপ্ট বলতে পারছি না কিন্তু হ্যাঁ এখানে না না শুনো 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 এখন এখানে একটা এখানে এখানে একটা এখানে একটা জিনিস আছে এখানে কিন্তু নারীটাকে কিন্তু বলা হচ্ছে না এখানে মেইন যে ফোকাসটা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রমোহটাকে মানে নারী এবং পুরুষের মধ্যে যে প্রমোহ শক্তি সেটাকে বলা হচ্ছে প্রমোহ কি প্রমোহ প্রমোদ প্রমাদ প্রমাদ বলে সব ঠিক না সেই সেই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে না তুমি ওই প্রেম মানে আচ্ছা আমি এটা কি আরে কি বডি ইউজ করতে নারীদের স্বভাব এই সে নারী নাম নরা নামি হি দূষণম এতে হর্থান্য প্রমোদন্তি প্রমোদাসু বিপশ্চিত অর্থাৎ না এখানে বোটার বাংলাটা যেটা করা আছে এখানে দূষিত করা ওই শব্দটা আমি খুব মানে ওখানে দূষিত লেখা ছিল হ্যাঁ যখন আমি ওই সংস্কৃতে দূষিত লেখা আছে তো দূষিত লেখা দূষণাম কিন্তু দূষণ কথাটা অনেকগুলো অর্থ বেরোতে পারে ঠিক আছে ঠিক আছে এখানে দূষণ কথাটা দূষণই ধরে নিচ্ছে কিন্তু এখানে নারীটাকে দূষিত বলা হচ্ছে এখানে বলা নারীদের স্বভাব হলো পুরুষদের দূষিত করা এতো অর্থাম প্রমোদন্তি প্রমোদ যে প্রমোদ আছে এই প্রমোদের জন্য কি হয় নারী পুরুষ যখন কাঁচা কাঁচি আসে তখন সেটা সেটাকে দূষিত করে ফেলে মানে মনটাকে দূষিত করে মানে ব্রহ্মচর্য কিছু এখানে নারীকে দূষিত করা হচ্ছে না দেখো এখানে বলছে নারীদের স্বাভাবিক হচ্ছে দূষণ দূষিত করা তার মানে বলছে নারীদের প্রতি অ্যাট্রাকশন নারীদের প্রতি অ্যাট্রাকশন ওরকম ভাবে বলছে না কিন্তু ওরা বলতে পারতো নারীদের প্রতি তোমার যে অ্যাট্রাকশন সেটা তোমাকে দূষিত করবে এরকম কিন্তু বলছে না পুরুষকে বলছে এটা পুরুষকে বলছে এটা পুরুষকে বলছে এবার এবার যখন নারী এখন কোন নারী যখন ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারী নিয়ে আসবে তখন তাকে এই কথাটাই বলা হয় যে পুরুষ পুরুষের ক্ষেত্রে পুরুষ যখন তোমার কাছে আসবে সেই ক্ষেত্রে পুরুষ তোমার পুরুষের চরিত্র হচ্ছে তোমাকে দূষিত করা এখানে দেখো একটা জিনিস সেটা তুমি সেটা যখন আসবে তখন সেটা এটা তুমি যদি আসো যদি আসো তুমি তো তুমি কাকে দোষ দেবে অপর মানে থার্ড পার্টিকে তো দোষ দেবে না তুমি তো এরকম তো মানে এরকম তো বলবে না যে মানে এ ধরো তুমি তোমাকে বলতে পারে যে তুমি এ থেকে দূরে থাকো সেই জিনিসটা তোমাকে বলতে পারে যে তুমি এরকম করো না তুমি ডিস্ট্রাক্টেড হবে ইউ উইল গেট ডিস্ট্রাক্টেড তো এটাতে আরেকজন আছে তার তাকে দোষ দিতে কোনো লাভ নেই তাকে সে কি করবে না করবে সেটা তাকে দিতে দোষ দিতে কোনো লাভ নেই তাকে তুমি দোষ দেবে এটা এটা এটার জন্য আমি আরেকটু যদি পিছনে আসি দুশো সতেরো নাম্বারে ঠিক আছে দুশো সতেরো নাম্বারে বাংলাটা পড়তেছি হ্যাঁ আমি সংস্কৃত তো বলছি না প্রবাস থেকে ফিরে সজ্জন সজ্জনের ধর্ম স্মরণ করে শিষ্য বয়োজ্যেষ্ঠ গুরু পত্নীর পাদস্পর্শ পূর্বক অভিবাদন করবে মানে পা ছুঁয়ে প্রমাণ করবে প্রণাম করবে তারপর প্রত্যহ তাকে ভূমিতে অভিবাদন করবে মানে মাটিতে মানে পা ছুঁয়ে প্রথমে যদি বাইরে থেকে আসে প্রবাস থেকে তাহলে প্রথমে সে পা ছুঁয়ে প্রণাম করবে কিন্তু তারপর থেকে সে মাটিতে ছুঁয়ে প্রণাম করবে তাহলে এখানে কি বলছে যে এখানে ওই নারীকে তো দূষিত করা হচ্ছে এখানে ছেলেটাকে বলছে তুমি এই কাজটা করবে তাহলে এখানে হ্যাঁ তাহলে এখানে দূষণটা নারীর ক্ষেত্রে ব্যবহার হচ্ছে এবং এখানে দূষণটা ব্যবহার করা হচ্ছে যে ওই যে প্রমাণ প্রমাণ তো ঠিকই বলছে হ্যাঁ প্রমাণ আমার 
তো এই জিনিসটা এই জিনিসটা কিন্তু এই জিনিসটা মানে এটা একটা একজন একটা নারী পুরুষের দুষ্টি করে এই কনসেপ্টটা আমার খুব ভালো লাগেনি আচ্ছা আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে যে দেখো এটা সাহিত্য যে সমাজের দর্পণ এই জিনিসটা তুমি মানতে পারতো তুমি আহ একটা বঙ্কিম রচনা বলি খোলো বা শরৎচন্দ্র যে কোনো শরৎচন্দ্র খোলো বা বঙ্কিশ বক্সি খোলো যে কোনো একটা খোলো সেই সময়ের যে কালচার ছিল সেই সময়ের যে সমাজ ছিল সেই সমাজটাই রিফ্লেক্টেড হয় আমাদের সাহিত্যে সাহিত্য কিন্তু সমাজ দর্পণ সেই সময় মানুষের কিরকম কনসেপ্ট ছিল সেই সময় মানুষ কিভাবে ভাবতো যে তুমি একটা কথা বললে না যে একটা ছেলে বলছে একটা একটা মেল একজন জিনিসটা নারেট করছে আর একটা মেলের জন্য সে তখন আর ওই মেল ক্যারেক্টারকে তখন সে খুব একটা ইয়ে করছে না সে তখন একটা তাকে আর কোনো দোষ দিচ্ছে না সে তখন দেখছে থার্ড পার্টির দোষ বলছে এইবারই হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট করছে এইবারই হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাক্সিডেন্ট প্রোন সে একটা অ্যাক্সিডেন্ট প্রোন জোন বানাচ্ছে সেই হচ্ছে সেই বলছে এইবারই তোকে সিরিয়াস করে হ্যাঁ তো দেখো এখানে এখানে আবার পরবর্তীকালে গিয়ে তুমি যেটা বলেছো হ্যাঁ যেখানে সাধু সন্ত সাধু সন্তদের যদি দিতে যাই ঠিক আছে সাধু সন্তরা কিন্তু কখনোই নারীদেরকে মানে এইভাবে দুৎকারে মানে এই তুই নারী তুই আসিস না তুই আসে দূষিত হয়ে যাবো এই ধরনের কথা কিন্তু কখনোই বলে চরিত্র <laughs> মানুষের একটা এটা একটা ফিতরাত বলতে পারো বা একটা ক্যারেক্টারিস্টিক একটা একটা বৈশিষ্ট্য যে সে নিজের দোষটা দেখে না সে হচ্ছে অপরের দোষটা দেখে তো এখানেও কিন্তু সেই কনসেপ্টে কিন্তু একটা সাইকোলজি বলে পারে এবং সেখানে তুমি দেখো তুমি এখানে নিজেই বুঝতে পারছো যে সেখানে যে লিখেছে সেই সময় তার কাছে এই সাইকোলজিটাই কাজ করেছে যে সে নিজেকে দোষ দেয়নি বা নিজের নিজের ওই ইয়েকে দোষ দেয়নি সে বলছে সাবধান তোকে তাকে এমনভাবেই দেখাচ্ছে যে তুই একটা সাবধান একটা একটা যেন কশন জোন এরকম ভাবে তাকে দেখাচ্ছে মানে যতটা খারাপ করে তাকে দেখানো যে তাকে দেখাচ্ছে সে যেন একটা ভয় থাকে যে হ্যাঁ তাই তো আমি দূষিত হয়ে যাব কনসেপ্টটা কিন্তু এটাই মনুস্মৃতি মনুস্মৃতি কেন যে কোনো হিন্দু ধর্মের একটা বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে যে কন্ট্রাডিক্টরি জিনিস এই এই এখনই এক কথা বলছে তারপর এক কথা বলছে মাংস খাওয়ার বিষয়ে এক জায়গায় বলছে যে মাংস খাইলে ওই পশুর শরীরে যতগুলো লোম আছে ঠিক আছে তত বছর পর্যন্ত নরকে থাকতে হবে মানে পশু হত্যা করা যাবে না মাংস পশুকে কোনোভাবে কষ্ট দেওয়া যাবে না আবার পরে খনি বলতেছে যে এই এই পশুগুলো তুমি খেতে পারো ঠিক আছে এখানে কন্ট্রাডিক্টরি আছে কি আবার খাওয়ার আবার বিধান বলছে কি খাওয়ার জন্য তুমি এই পশুগুলোকে খাওয়ার জন্য তুমি প্রথমে এটাকে যোগ্যে বলি দাও ঠিক আছে এবং ওই পশুর মুক্তি কামনা করে তুমি এই পশুটাকে যদি খাও তাহলে সেটা পূর্ণ না হলে তুমি যদি খাও তাহলে চলে মানে যদি ওটাকে তোমার জীব লালসার জন্য তুমি ওটাকে যদি পশুকে হত্যা করে খাও তাহলে তুমি নরকে থাকো তো এটার এটার পিছনে কনসেপ্ট কি কন্ট্রাডিক্টরি কি কন্ট্রাডিক্টরি কেন আছে জিনিসটার কারণ হচ্ছে যে প্রত্যেকটা মানুষের আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো না কিন্তু যেমন ধর একজন ড্রাগ এডিক্ট ওকে যদি আমরা ড্রাগ থেকে বের করতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে তাকে সেই সুযোগটা দিতে হবে হ্যাঁ তুই ড্রাগ নে কিন্তু ধীরে ধীরে যেমন আজকে এখন পাঁচ বেলা খাচ্ছিস তুই পরে দশ দিন থেকে তিন বেলা করে খাবি তারপরে তুই এক বেলা করে খাবি একদিন তোর আসবে অনিহা চলে আসবে ঠিক 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 সেই জিনিসটাকে অ্যাকচুয়ালি এই মনুস্মৃতি বা যে সকল আমাদের যে ধর্মীয় শাস্ত্রগুলো সেই জিনিসেই সেই জন্য কন্ট্রাডিকশন দেখা যায় যে এক জায়গায় বলছে হ্যাঁ কর এক জায়গায় বলছে করিস এই এই এটি হচ্ছে কারণ নেই তাহলে আরেকটা জিনিস বলি তাহলে ইয়েতে আমরা এখন যেভাবে আমি নিরবি সেই জিনিসটাকে বিচার করি সেই জিনিসটাও কিন্তু সেভাবে বিচার হতো না একসময় আমি শুনতে হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ তুমি আমি নিজে দেখেছি আমাদের এখনো আমাদের বাড়িতে যে দুর্গাপূজা হয় সেখানে যে বলি দেয়া হয় সেই বলির মাংসটা কিন্তু ওটা কিন্তু আমি নিরামিষ করা হয় ওর নিরামিষ ওকে সেখানে রান্নার একটা डिफरेंट প্রসিডিউর আছে সেখানে তেল নুন ওর পেঁয়াজ রসুন যাবে না পরিবর্তন হবে সেটা ঠিক আছে কিন্তু সেটা এক সময় সেটা এভাবে করা হতো এবং ওখানে দেখবে যখন ইয়ে রাম যখন ইয়ে গেছে বনে গেছে সে তখন শিকার করে খাচ্ছে সে কিন্তু ওখানে বনে রীতিমতো শিকার টিকার করে খাচ্ছে তো এখানে বলছে কি বলছে আমি মহাভারতে রামায়ণে যাইনি না রামায়ণে এরকম কোনো কিছু পাইনি কিন্তু মহাভারতে অর্জুনকে বন বন শুকর মারতে দেখা যাচ্ছে তাহলে তখন তারা মানুষ রামায়ণে রামায়ণে আছে রামায়ণে রামায়ণে হঠাৎ করে হরিণ শিকার করছিল কেন কোন কোন জিনিসটা এই এই যে এই যে সোনার হরিণ শিকার করতে গিয়েছিল না না ওখানে শিকার করছিল কারণ ওখানে বলছিল যে সীতা বলছিল যে মা সীতা বলছিল যে ওখানে আমি সোনায় হরণ থেকে পুষবো সেই জন্য ওটাকে তুমি আমার জন্য নিয়েছো তুই স্বীকার করলে কেন স্বীকার না পোষার জন্য ওটাকে করেছিল রাম যখন দৌড়াতে হ্যাঁ আমার কাছে রামায়ণ আছে দেখাতে পারি কিন্তু রাম যখন রাম যখন দেখলো যে এটা অন্য ব্যাপার তখন তাকে ফ্রি করলো 
সেটা সেরকম আচ্ছা সেরকম আচ্ছা ঠিক আছে আমি একবার দেখবো সেরকম আমি পড়ে মনে হয়নি এখানে মানে রাম অন্য ব্যাপার দেখে স্বীকার করে সেরকম মনে হয়নি কিন্তু সেখানেও তারা কিন্তু স্বীকার করছে দশরথ কিন্তু স্বীকার করতে গেছিল দশরথ স্বীকার করতে গিয়েই সেখানে অভিযোগ করতে গেছিল নিশ্চয়ই এবার ওই পশুগুলোকে মেরে তারা তো আর এরকম না যে তারা সেগুলোকে কি করতে তারা তারা নিশ্চয়ই খেতো সেগুলো অবশ্যই খেতো এবং এখানে কৃষ্ণ কৃষ্ণ সময় দেখি যে প্রদ্যুম্ন যে আছে মাছের পেট থেকে পাওয়া গেছে তাই মানে সেই সময় মানুষ মাছও খেতো মাছটা চোখে তো অবশ্যই এখন গল্পটা হচ্ছে যে এখন এই নিরামিষ এই জিনিসটির কনসেপ্টগুলো এখন চেঞ্জ হয়েছে এখন আমাদের কাছে শুরু পরবর্তীকালে চেঞ্জ হয়েছে এবং সেখানে বৈষ্ণব ধর্মে সেখানে তারা নিরামিষ বলতে অন্য রকম জিনিসটাই বলছে সেটা যদিও বৈষ্ণব তারা হিন্দু ধর্মেরই একটা পার্ট কিন্তু তারা একটা ইয়ে হয়েছে হ্যাঁ দেখো এখানে একটা ওয়াইট একটা খুব সুন্দর কথা বলেছে সত্যি কথা বলতে হিন্দু ধর্ম কোনো ধর্ম নেই এখানে তারা একটা একজন লিখেছে হ্যাঁ তা লিখেছে যে প্রশ্ন একই রকম সরি প্রায় একই রকম অনেকগুলো ধর্মের সমষ্টি কোনো সময়ে তারা একসাথে ছিল না ইংরেজের শাসনে সুবিধা দেয় তারা একত্রে এসেছিল কথা কিন্তু ওটা ভুল না তো সেখানে কেন শুনি হিন্দু ধর্ম হিন্দু ধর্ম বলে কোন ধর্ম তো প্রথমে তো ছিলই না এটা প্রথমে সনাতন ধর্ম হিসেবেই ই করতে আমাদের সনাতন ধর্ম এটাকে বলা হতো না অ্যাকচুয়ালি আমাদের ধর্মগুলো কোনো ডিফাইন ছিল না মানে আমাদের কর্ম কর্তব্য যেগুলো ছিল যেমন ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণ এই এদের নিজস্ব ডিউটিগুলোই ধর্ম ছিল আর এই ধর্ম তারপর সেখান থেকে সেই সেই সংস্কৃতি থেকে একটা পাঁচটা সম্প্রদায় তৈরি হয়েছে পাঁচটা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথমে আসছে শাক্ত এই সরি আমি ভুল সরি বৈষ্ণব শৈব শাক্ত গণপত গণপত্যেও আর একটা তারপরে হচ্ছে সৌর এই পাঁচটা সম্প্রদায় আছে এবং এই পাঁচটা সম্প্রদায় যখন তৈরি হয়েছে এবং পাঁচটা সম্প্রদায় কি করতো যেমন যেমন শৈব আছে যে শৈব উপাসক সে সে পাঁচটা সম্প্রদায়ের প্রতীক হিসেবে পাঁচটা পাথরকে মানে কিরকম কি শিলা বলে না ওটাকে সেগুলো রাখতো এবং সে যে শৈব থাকতো সে শৈব প্রথমে মাঝখানে ওই শৈব সম্প্রদায়ের যে পাথরটা আছে সেটাকে রাখতো এবং চারপাশে বাকি সম্প্রদায়গুলো পাথরগুলোকে রেখে প্রথমে সে শৈব সম্প্রদায়ের ওটাকে পূজা করে তারপরে বাকিগুলো পূজা করে তারপরে সে যে কোনো কাজ করে যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ছিল সে বৈষ্ণবের ওই পাথরটাকে মাঝখানে রেখে তারপরে বাকিগুলোর পূজা করে তারপরে সে বাকি কাজ করে এভাবে পাঁচটা সম্প্রদায় হয়েছে এবার এই পাঁচটা সম্প্রদায় হতে হতে এই ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থা যেটা উঁচ নিচ দাঁত পাত এই জিনিসটা যখন শুরু হলো তখন একটা মত বেরোলো সেটা হচ্ছে নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধ এবং জৈন এরা তখন কি করলো যে আমরা এই ব্রাহ্মণ্যবাদকে মানি না ব্রাহ্মণ্যবাদে যে এই সকল যে জিনিসগুলো আছে এগুলো থেকে উর্ধ্বে অ্যাকচুয়াল যেটা মানে ঈশ্বরের ঈশ্বর বলবো না তবে অ্যাকচুয়াল যেটা আমাদের ধর্ম সেই ধর্মটাকে পালন করবো কারণ ঈশ্বরের কনসেপ্টও সেই সময় ছিল না কারণ এই জিনিসগুলো প্রচন্ডভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদ যে সময় হয়েছিল সেটার বিরুদ্ধে কিন্তু এক করতে গিয়ে এই বৌদ্ধ এবং জৈন সম্প্রদায় দুটো এসেছে সম্প্রদায় সরি ধর্ম সরি এটাকে কি বলে বৌদ্ধ মত মত এই মতগুলো এসেছিল এবং শিখিজম শিখ শিখও সেই জিনিস থেকে এসেছে কিন্তু আপনি যদি শিখদের দেখেন শিখেরাও এক ওংকার সতনাম অকাল মুহূর্ত নির্ভয় এই জিনিসটা বলে দেখো শিখরা এসছিল খানিকটা ওই সর্বধর্ম সমন্বয় করার ইয়ের জন্য হ্যাঁ তখন ইসলাম চলে এসছে হ্যাঁ বলো না শিখ তার আগে থেকেই শিখ ছিল অ্যাকচুয়ালি ইসলাম আসার আগে থেকেই ছিল ইসলাম আসার জন্য ওটা এসেছে ওটা একদমই সত্য কথা নয় কারণ আসার সাথে সাথেই কোনো একজন মানুষ এসে এনলাইটেন্ড হয়ে এরকম হয় না ওটা বহু আগে থেকেই ছিল এবং ইসলামের সঙ্গে ওর মুখোমুখি সামনা সামনা সামনে আর কি ক্ল্যাশ হয়েছিল যেখানে দশজন গুরুকে একেবারে নির্ম মানে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করার জন্য খুব মানে ইভাবে হত্যা করা হয়েছিল যাই হোক তো এইভাবে আর কি এসেছিল মানে হিন্দুইজমের যে কুরীতিগুলো এটাকে কাউন্টার করার জন্য বৌদ্ধ এবং জৈন জৈন কেন সরি জৈন সম্প্রদায় জৈন মতগুলো এসেছিল এবার এবার কি হয়েছে ওই বৌদ্ধ মতের মধ্যে আবার ভাগ হয়ে গেছে কারণ ওখানে মানে বলছে না যে ইটার্নি ইটার্নিটি ইটার্নাল ট্রুথ কখনো মানুষ মেনটেন করে চলতে পারে না কারণ মানুষ ওই সমাজ বা ওই লোকাচার এগুলো কি মানুষের ওই ইসের মধ্যে ঢুকে যায় তখন কি হয়েছে যে একটা সম্প্রদায় তৈরি হয়েছিল যেটা তান্ত্রিক সম্প্রদায় হয়েছিল সেটা হিমযান মহাযান আর একটা কি বজ্রযান বজ্রয়ন যে সম্প্রদায়টা ছিল সেই সম্প্রদায়টা খুবই খতরনাক ভাবে আর কি ই চালাচ্ছিল এবং কিন্তু তুমি যেটা বলছো সেটা ঠিক আছে আমি হ্যাঁ মানছি মানে দের সেটাকে আবার কাউন্টার করার জন্য আবার কি নাম আমার কিন্তু এই তো আর বলে নি দেখো এখানে এখানে ওয়াইট কিন্তু একটা খারাপ বলেনি পরবর্তীকালে যখন এই ইংরেজ শাসনের শাসনের সুবিধা একত্র হয়েছিল তো কনসেপ্টটা ওই যে তোমাকে এটা তো আমরা ডিসকাস করেছিলাম না যে তখন একত্র মানে একত্র হয়েছে না একটা না হ্যাঁ ওই একদিকে আলাদা হয়ে ওটা একটা একটা নাম পেয়েছে সেরকম বলতে চাইছে এটা কিন্তু এরকম বলতে চাইছে যে এরকম বলতে চাইছে সবাই মিলে এক এক হয়ে গেছে সেরকম কিন্তু বলতে চাইছে না ব্যাপারটা এটা ধরো হচ্ছে যেমন এখানে ইন্ডিয়াতে যেমন ধরো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম কালচার ছিল যেমন ধরো বৈদিক রিলিজিয়নে তখন কিন্তু কোথাও দেখবেন এই কালী বা ধ
লোকালি ওই কালচার সেই জিনিসটাই মানে সরস্বতীকে সেইভাবেই মানে বুঝছো তুমি যদি রাজস্থানের দিকে যাও সেখানে দেখবে সেখানে দেখবে ওদের যে সরস্বতীর যে কনসেপ্টটা আমরা যেভাবে সরস্বতীকে বিদ্যা দেবী যেরকম ভাবে মনে করি ওদের কিন্তু ওই কনসেপ্টটা কিন্তু ওদের ওরকম নয় ওখানে বরং এই যেমন ধরেছে মহারাষ্ট্র যদি আসো মহারাষ্ট্রে এই যে তুমি বলছি না গণপাতে একটা ইয়ে আছে একটা সেক্টর আছে তাই যে গণপতি যে প্রান্ত এই পুরো না চারটা প্রান্ত আমি যেটা আমি শুনেছি চারটা প্রান্ত তাই বিভক্ত ছিল আমাদের যে ইসে ছিল না মানে এই গৌড় দেশ বাংলা বিহার এটা এই এটাকে বলা হতো কি কালিক প্রান্ত ও সাউথ ইন্ডিয়া ওটাকে বলা হতো বিশু প্রান্ত ঠিক আছে মানে এটা মানে মানে তন্ত্র তন্ত্রের যে বইগুলো আছে তন্ত্রের বইগুলো এটাকে ওই কয়েকটা প্রান্তাতে বিভক্ত করে এগুলো কাজ করে মানে এগুলো অনেক ভাস এগুলো আলোচনা করতে গেলে আজকে অনেকই হয়ে যাবে অনেক রাত হয়ে গেছে নিশ্চয়ই চলো আজকে তাহলে লাইভে শেষ করি তোমার সাথে অনেকদিন বাদে কথা হলো তুমি আগে দিন এসেছিলে কিন্তু মাইকে ঠিক হচ্ছিল না আজকে তোমার মাইকের বেশ জোরে আওয়াজ ছিল আর আজকে মাইকে ঠিক ছিল আজকে মাইকের কানেকশন ঠিক ছিল তুমি ফোনের সঙ্গে অ্যাটাচ করে করছিস এমনি হচ্ছে আচ্ছা কেন লাইভ এর সাথে ডেস্কটপের সাথে কি হলো ডেস্কটপটা আমার ওই ক্যাটালগ এই কালকে রাতে কালকে চেঞ্জ করতে গিয়ে ঠিক আছে তার হুম 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 আচ্ছা ওই তো একটা ছোট প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ বলুন শুনি প্রশ্নটা হচ্ছে যদি ইয়ে না থাকে আপনার মানে দুর্গা দেবীর আইডিয়া যদি বেদে সেভাবে না থাকে তাহলে সরস্বতী তো দুর্গারই কন্যা কি হবে মানে সেটা অরিজিনটা কি হবে না 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 সরস্বতী কিন্তু সরস্বতী অরিজিনাল কনসেপ্ট কিন্তু দুর্গার কন্যা নয় সরস্বতী ও আচ্ছা সরস্বতীর অরিজিন তার আগে মহাভারত উল্লেখ পাওয়া যায় যখন এই অম্বিকা যখন মানে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যখন সবার কাছে হেল্প চাইছে তখন এই ইয়ের কাছেও গেছিল এই মুরুগানের কাছেও গেছিল বলছিল এই বিশ্বকে শেষ করে দাও ও তখন সমস্ত যুদ্ধ যুদ্ধ শেষ করে নিজের তরোয়ালটা ধুয়ে নদীতে ধুয়ে কোন কাবেরি নদীতে ধুয়ে তখন সেই সবে হচ্ছে ইয়েতে ভরেছে বলছে আত্ম করবো না যুদ্ধ এত শেষ হয়ে গেছে ধুয়ে টুয়ে ফেলেছি ধুয়ে মুছে ফেলেছি বিম দিয়ে ধুয়ে এবার তুলে রেখেছি আত্ম বের করা যাবে না তখন ফিরিয়ে দিয়েছিল তাই এরকম হচ্ছে অনেক এরকম গল্প আছে মানে এরকম গল্প আছে এবং এই এই গণেশ টনেশ এরা এদের এই স্টোরিজ গুলো এগুলো হচ্ছে পরবর্তীকালে এগুলো ধারণা বা এগুলো কনসেপ্ট আসলে কি করতো এরা এরা না এরা যেমন ধরুন আমাদের আমাদের সময় আমাদের কাছে এখন এই ডিসি কমিক্স আছে হ্যাঁ না আমাদের কাছে এখানে ডিসি কমিক্স আছে আমাদের কাছে অন্যান্য বিভিন্ন রকম হাদা বোদা আছে বই আছে মার্বেল আছে ওরা কি করতো সেই সময় মানুষজন তাদের তো একটা বিনোদন গল্প এরকম কিছু চাই যেমন ধরুন ইয়েতে মেদিনীপুর ছৌ নাচ তারা কি করতো এই ছৌ নাচের ছৌ নাচ কেন তারা সন্ধ্যাবেলা তারা কি করবে সন্ধ্যাবেলা সমস্ত সকাল সারাদিন তারা কাজ টাজ করে এসে সন্ধ্যাবেলা তাদেরকে একটুখানি রিক্রিয়েশনের টাইম চাই এই যেমন গোয়াতে হ্যাঁ এই গোয়াতে একটা গোয়াতে না এখানে মানে অদ্ভুত লোকজন এদের রিক্রিয়েশন হচ্ছে মাল খাওয়া ঠিক আছে এদের এই দোকানের লোক এখানে যেকোনো একটা তা যেখানে একটা যেকোনো একটা দোকানে যাবে সেই দোকানে গিয়ে যদি একটা জিনিস চাও সে মানে সে রিলাক্টেন্ট সে রীতিমতো রিলাক্টেন্ট মানে জিনিসপত্র বিক্রি করার জন্য রিলাক্টেন্ট কোথাও কোনো ইয়ে নেই যেমনি হচ্ছে সাতটা বাজলো যেমনি হচ্ছে সূর্যটা ডুবলো একটুখানি অন্ধকার হলো সাথে সাথে দোকান বন্ধ করে ওরা চলে গেল ওই মালটাল খেতে ওই ইয়ে করতে মজা মস্তি করতে নাচ গানা করতে তো সেরকম ওরা এই রিক্রিয়েশন করার সময় তারা অনেক রকম গল্প তারা অনেক রকম বিভিন্ন রকম ইয়ে বানাতো তো এদের এই যে এই যে এই জিনিসগুলোর মধ্যে তারা কি করতো তারা কিছু কিছু উপাচারকে কিছু কিছু জিনিস তাদের কনসেপ্টগুলোকে তারা কিছু ধর্মের মধ্যে তাদের করতেই হবে এরকম কিছু জিনিসের মধ্যে ঠেলে দিত যেমন এই যে ইয়ে হয় যেমন দুর্গাপুজোর সময় কিছু ওই পঞ্চ ব্যঞ্জন এই সমস্ত রান্না করতে হয় এই সমস্ত কিছু কনসেপ্ট আছে তো এইগুলো করেছে কি যেন হচ্ছে লোকজন খায় লোকজন এই জিনিসগুলোর মধ্যেই থাকে এরকম ভাবে তারা এই জিনিসগুলো ডেভেলপ করেছে তা সেগুলো পরবর্তীকালে এখানকার কালচার হয়ে গেছে সেইভাবেই তারা ওগুলো মানে কারণ টারণগুলো ভুলে তারা সেই জিনিসগুলোকে পালন করে আসছে প্রভাবে কিন্তু মানে সনাতন ধর্মের যে রূপটা আছে এটা ভ্যারাইটি হয়ে গেছে হম তো দেশাচার যেটা আছে দেশাচার বলতে যে আপনি যে জায়গায় আছেন মানে যে মানে যেমন বাংলায় বাংলায় কি হয় পশ্চিম বাংলায় তারা বাঙালিরা কি করে মা দুর্গাকে ওরকম লক্ষ্মী কার্তিক সবাই একসঙ্গে পূজা করে ঠিক আছে কিন্তু যদি আপনি একটু অন্য মানে বাংলা থেকে একটু বাইরের দিকে যান তাহলে দেখবেন যে ওখানে ওইভাবে কিন্তু পূজা হয় দুর্গা পূজা মানে শুধুমাত্র দুর্গা দুর্গা মায়েরই পূজা হয় দুর্গা মায়েরই আরাধনা হয় আর এখানে যেমন এখানে যেমন ওষুধের এই কনসেপ্টটা আছে তো এইটা এই জিনিসটা আমি এক জায়গায় পড়েছিলাম যে এখানে দুর্গা এবং ভগবান বিষ্ণু এই দুটো কনসেপ্টকে একসঙ্গে 
ই করার জন্য মানে এখন কাছবিটা নেই আমি মানে সবসময় সব কিছু अवेलेबल থাকে না আমি যখন আসবে আবার ওটা নিয়ে আলোচনা করার সময় যদি মনে করে তাহলে বলবো যে আপনি আমাকে মনে করিয়ে দিবেন তো ওই নারায়ণ তত্ত্বটাকে এই দুর্গার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া মানে যে পাঁচটা সম্প্রদায় বললাম না পাঁচটা সম্প্রদায় শাক্ত ব্রাহ্ম এই সরি শাক্ত গণপত্র যতগুলো বললাম পাঁচটা সম্প্রদায় এই পাঁচটা সম্প্রদায়ের আলাদা আলাদা গড কনসেপ্ট অফ গডকে একত্রীভূত গড অফ কনসেপ্টে নিয়ে আসার জন্যই কিন্তু এই লোকাচার গুলো হয় ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে লোকাচার বেদাচার আরেকটা কি বললাম লোকাচারের মধ্যে ঢুকে যায় যখন এই জিনিসগুলো লোকাচারের মধ্যে ঢুকে যায় তখন কিন্তু এই যে গ্লানি শুরু হয়ে যায় ধর্মের যে গ্লানি সেটা কিন্তু তুমি ঠিকই বলেছো এটা আমি এটা এই বিষয়ে আমি একমাত যে হ্যাঁ এটা মাঝে মাঝে লোকাচারের মধ্যে ঢুকে যায় আর মাঝে মাঝে ওই যে কথাটা বললেন যে অনেক সময় ফিলোজফি ব্যাখ্যা করে তারা কোন একটা ফিলোজফি কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারা ওই কনসেপ্টটাকে নিয়ে আসে যেমন এই বললে যে এগুলো এগুলোই ধর্মে এগুলোই জিনিসগুলোকে মানে গ্লানি বলা হয়েছে এবং সেই গ্লানিটা কি দূর করার জন্য সনাতন ধর্ম সব সময় নিজেকে পরিবর্তন করতে আছে একটাকে রিফাইন করতে আছে এবং তার মধ্যে এই বৌদ্ধ জৈন শিখ এরা আসছে এইভাবে তৈরি হতে গেছে আচ্ছা এখানে একটা তাহলে রিফাইন করার কথা যখন বললে তখন একটা জিনিস বলিনি হ্যাঁ এই আসিফ ভাইও কিন্তু দেখবে এই জিনিসটা বলে যে হিন্দু ধর্ম বলে আমরা যে হিন্দু ধর্ম নিয়ে কথা বলছি এটা যে ইনক্লুসিভ একটা ধর্ম সেটা কিন্তু আমরা নিজেরাও স্বীকার করি এটা এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই বিভিন্ন কালচার বিভিন্ন রকম যেমন ধরো হোমোসেক্সুয়ালিটি থেকে শুরু করে ভ্যারাইটিস মানে এই যে যে আমরা সবসময় আচ্ছা মূল মহাভারত হ্যাঁ আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে এই ধারণা যে যেটা ধর্ম সেটা হচ্ছে ভালো আর যেটা খারাপ সেটা হচ্ছে অধর্ম আমি মনে করি যে এই অজুহাতটা খালি ধার্মিকদের হচ্ছে সোনার শিকল যার মাধ্যমে ধার্মিকরা হয়তো দেবতা অর্জন করতে পারবে বা তারা মৎস্য কখনো অর্জন করতে পারবে না আমি আশা করি যে এই সব ধার্মিকরা কোনো কিছুতে অ্যাটাচ না হয়ে যেন তারা কর্মের থেকে মুক্তি পেতে পারে আপনি যদি আসলে দেখেন যে হিন্দু ধর্ম সনাতন ধর্ম বা বুদ্ধ ধর্ম অ্যান্ড ইভেন ডিফারেন্ট ফর্মস অফ স্পিরিচুয়ালিটি তারা হচ্ছে নির্বনা মকসা বা যাই বলেন এই জিনিসটাকে অনেক ওভার হাইপ করছে বাট আপনি যদি জেন বুদ্ধিজম জেন বুদ্ধিজমের অথরিটি অ্যালেন ওয়াটস এর বক্তব্য দেখেন উনি কিন্তু বলেছেন যে এনলাইটেনমেন্ট ইজ জাস্ট লাইক অর্ডিনারি লাইফ ইউ ফিল এস ইউ আর জাস্ট টু ইনচেস অ্যাবাউট দ্য গ্রাউন্ড অ্যান্ড এনলাইটেনমেন্ট বা নির্বাণ বা মকসা এটা অর্জন করা এক্সট্রিমলি ইজি আপনার খালি কর্মের শিকলটা ভাঙতে হবে এবং কর্মের শিকল আপনাকে কখনোই বেঁধে রাখতে পারবে না যদি আপনি এই জ্ঞানটা অর্জন করতে পারেন যে কর্মের শিকল বলতে কিছুই এক্সিস্ট করে না কিছু কিছু ধর্ম আছে যেখানে ওই ধর্ম নিজেই শিক্ষা দেয় যে কিভাবে ওই ধর্মটাকে প্রত্যাখ্যান বা ওই ধর্ম থেকে বের হওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে সিনসিয়র ধর্ম যারা চায় না যে তাদের সাথে ধার্মিকরা যেন অ্যাটাচড হয়ে থাকে এবং একমাত্র এই ধর্মের মাধ্যমে আপনি বাস্তবতায় হয়তো ফেরত চলে আসতে পারেন সনাতন ধর্ম যদি এই শিক্ষাটা যদি না দেয় যে কিভাবে সনাতন ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করতে হয় তাহলে সনাতন ধর্ম হচ্ছে একটা নিকৃষ্ট ধর্ম সর্বোচ্চভাবে সনাতন ধর্ম হচ্ছে একটা সোনার শিকল জাস্ট এতটুকু বলার ছিল মধ্যে কৃষ্ণ সে বিশ্বরূপ দেখালো 
তার মানে কি তার মানে সে নিজের অথরিটিটা প্রমাণ করলো যে হ্যাঁ ভাই আমি একটা অথরিটি আমি গড আমি সর্বে সর্বা আমি যে বলেছি সেটাই ঠিক এখন এইটা একটা সমস্যা কেন এইটা হচ্ছে সেই সময় একটা সমস্যা যে তখন তারা এই জিনিসগুলো যখন কেউ প্রশ্ন করতো যে এই জিনিসটা ভালো কেন এই জিনিসটা খারাপ কেন তারা সবসময় এটা সাবস্টেন্সিয়াল একটা এভিডেন্স তার কাছে একটা লজিক হয়তো সবসময় থাকতো না তখন তারা সাধারণ মানুষকে বোঝানোর জন্য এই অথরিটিভ একটা পজিশন থেকে তারা বোঝাতো এবং এখান থেকেই আমার মনে হয় যে ঈশ্বরের যে কনসেপ্টটা ঈশ্বরের কনসেপ্টটা সেখান থেকেই আসে বলেই আমার মানে ওই যে অথরিটি একটা অথরিটিভ একটা ইয়ে যে একটা যে বলেছে সেই সে যে বানিয়েছে সেই যা বলবে সেটাই ঠিক সেটাই সঠিক ধর্ম থেকে যদি বের না হন তাহলে তো আপনি ওই ধর্মের প্রতি আপনার তাহলে অবশ্যই আলোচনা করতে চাও তাহলে অনেক সময় যাবে কিন্তু অনেকটা এখন সাড়ে তিন মিনিটে আলোচনা হবে আচ্ছা <laughs> 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 আচ্ছা পরের দিন আপনার সাথে আবার কথা হচ্ছে কমেন্ট সেকশনেও থাকতে পারি লাইভেও থাকতে পারি থ্যাংক ইউ সো মাচ